todas las noticias, todos los días, todo el día. Cooperativa, 2 de la tarde. Las declaraciones de Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, incendiaron todo el monumental. Palabras más, palabras menos. Dio a entender que el ex técnico del cacique tenía nexos con representantes, gravísimas acusaciones. Quintero le respondió ayer en una entrevista que Camacho no existía, que no había hecho nada por el club y que el plantel no lo quería. En lugar de apagar el fuego, le tiró benzina. Este tipo de declaraciones de los dos lados hay que demostrarlas con pruebas si no quedan en la nada. En definitiva, el club nuevamente terminó por definir la votación en el directorio, como ha hecho casi siempre. Los dos votos de los directores del club social inclinaron la balanza en contra de la continuidad del argentino boliviano. El bloque de Aníbal Mosa votó por la continuidad del entrenador y con los, los dos votos del club social hubiese ganado esa opción. Pero no hay buena relación con el oriundo del sur de Chile. Y más allá de que el Club Social tiene diferencias con Quinteros, el club también votó en contra de Moza. El ambiente quedó muy caldeado y el hincha no entiende mucho qué pasa dentro del club. Se sospecha de todo el mundo, pero lo evidente es que la mayoría del colocolino quería que se quedara Quinteros. Elegir un técnico no va a ser una tarea fácil. Con dinero se puede elegir a entrenadores de jerarquía. Pero Blanco y Negro nunca tiene plata y los buenos técnicos son caros. Entonces, lo más probable es como ha pasado en este último tiempo con los jugadores, se trae lo que se puede y no lo que se quiere. Espero que por el bien del hincha, que es el que siempre está y el que más sufre, elijan bien y no se equivoquen. Ya lo han hecho bastante. Soy Marcelo Bartichotto y aquí comienza el aire libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el fútbol. Con más análisis, información y compañía. Al aire libre. Cooperativa. Todas las noticias. Todo el fútbol. Todo el día. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al fútbol. Bienvenidos al deporte. Al aire libre en Cooperativa. De este día martes. 19 de diciembre con editorial de Marcelo Pablo Bartichotto como cada día martes para eh, hablar del tema de moda hoy en el fútbol chileno la salida de Quinteros de Colo Colo y esta polémica con el presidente del club social Matías Camacho y a propósito del cacique un duro sorteo en la Libertadores tiene el equipo popular se medirá ante Godoy Cruz en la fase 2 de las rondas preliminares en tanto Palestino tuvo un poquito más de suerte y va a jugar ante el portuguesa de Venezuela en unas llaves que arrancan la semana del 19 y 26 de febrero y en la sudamericana también se sorteó la UC se jugará con Coquimbo el pase a la fase de grupos será local la Católica mientras que Everton definirá el ingreso ante Unión La Calera en partido muere muere los cementeros a propósito tienen nuevo técnico saben quién es quién es Manuel Fernández de paupérrimo paso por el Audax italiano mm. es el nuevo técnico de La Calera sigue haciendo la práctica el hombre en Chile y la U lanza la primera oferta. Azul Azul envió a Guachipato el ofrecimiento inicial para contratar a Gustavo Álvarez. Eso sí, desde la usina rechazaron la primera oferta y ahora está estancada la negociación. Y el subcampeón, Cobresal, pierde a su goleador, el panameño Cecilio Waterman. Deja el norte tras dos años en Cobresal. Y en el Mundial de Clubes, el Flu conocerá hoy a su rival en la final, el cual saldrá entre el Manchester City y el Uruguay Reds de Japón, que comienzan a jugar a las 15 horas en el Medio Oriente. Al aire libre en Cooperativa, presenta... Esta Navidad, compra todo en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. En Teleempresas, personaliza y renueva tu hogar con la magia de la especial Navidad de Easy. DBP.cl Expertos en policarbonatos McDonald's Cambio en el equipo Chilena consolidada Ahora se llama Zurich Cosesa Prismian Group y Govantes.cl Expertos en cables eléctricos El más fuerte Tu cemento San Juan Postventa Curifor Servicio técnico repuestos de sabolladura y pintura Conoce los mini trucks de Carry en CarryChile.cl Más carga por menos precio Importaciones Reus, expertos en pisos y porcelanatos. Toyota, los eléctricos híbridos autorrecargables son parte de la solución. 
con Polla Experto apuesta por nuevas experiencias. Se parte de la banda más linda y únete a la familia del fútbol de TNT Sports. Remate final Tatersal Automotriz. Comienza el 2024 renovado. Y el regalo ideal para los amantes del jardín es Steel Batería. Bruno Mars, damos inicio a este programa del día martes 19 de diciembre, solo con una duda que le plantea a la gente a Polaco Goldberg, porque lo vio en la cámara con su sombrero. Pregunta sí, no. si es con Pai Segundo o Héctor Salamanca de Breaking Bad. <risa> <risa> Me quedo con el segundo. Lo dice Pedro Sepúlveda. Un lindo gorrito sí. sacó, es que el calor. Sí, está no, está, duro. está bueno. ¿Se lo puede poner para que la gente vea? Es que con el fono es todo. difícil, pero ahí. Sí, está más, ¿Tú sabes que este... Usted está más sano que Héctor Salamanca al menos. Sí, lo, lo, que sí, lo que sí, costó encontrar uno de la talla. Usted es de lo, de lo sí, nuestro. Sí, sí, no, sí. 62. No. 62 de, ah, de la circunferencia claro, de la cabeza. Lo, lo normal es entre 58 y 60. ¿En serio? Sí, pues. No, 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 no como otros de acá. Yo me incluyo. Sí. No, yo no, también. De hecho, yo, yo se lo paso a Recelito y yo creo que ando Cabe. por ahí. Sí, a ver. Sí, no se hace gomita. Gomita, o gomita, usted se hace el leso. No, hombre, ¿qué casa es? No, tiene su melón. Es de la nuestra. Sí, tiene su melón. Todos tenemos acá nuestra. Sí, 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 sí. Nuestra buena cabeza. Sí, sí, sí. Somos de ese team. Somos de ese team. Pero lindo gorro, lindo ahí le llamó la atención a, a nuestro auditor, así que usted no es cabezón, usted, usted no está sé, hecho a la medida. Yo preferiría tener la cabeza grande. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sería más feliz? Sería más feliz. Sería más feliz. ¿Por qué mira para allá cuando usted dice esas cosas? No, es que provoca, porque provoca ruido, ruido, ruido. Sí, cosa que, sí porque provoca te, ruido externo. Te está ahí metiendo en un bosque. Sí, no, te sale de ahí sale mejor. Sale mejor. Sale sí, mejor. Pablo Vilche, que en el dato, dice que es 64 de cabeza. 60. 60. <risa> sí, que vaya ahí. Este, sí. Es más caro, más es, material, es más caro hay más material, claro. maestro. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. ¿Qué? Buenos días. Eh, que están en nuestras redes sociales. Ya eh, somos muchísimos en esta comunidad que armamos en el YouTube, en Pluto TV 391, donde nos ven. Y también en nuestras coordenadas. Hashtag Cooperativa Contigo, más 569. 9788 donde usted responderá la siguiente pregunta que tiene que ver con los 35 años de Alexis, está de cumpleaños hoy el goleador histórico de La Roja la pregunta es, ¿en qué lugar de la historia? ¿en qué lugar de tu podio? si es que está en el podio, ubicas a Alexis Sánchez en, en la historia del fútbol chileno ¿entra al podio, Barti? no, sí, te, no te pido uno o tres, está. entra al podio sí, está. ya está. ¿entra al podio, Alexis? sí, entra al podio ¿Polaco? ¿Tú crees sí. que está el podio? ¿Qué lugar del podio lo pone la gente? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Detrás de quién? Mm. Ahí estamos jugando, eh, como siempre, eh, con sus respuestas. Los ponemos al aire, los leemos. Eh, porque tenemos muchísimos temas en esta jornada. Donde comenzaremos, muchachos, hablando de Colo Colo. Escuchamos ahí el editorial de Marcelo Bartichotto Pato. Eh, Quintero respondió a Matías Camacho. Eh, fue... Fue duro sin decir mucho, pero le dejó un claro a Camacho que no, no lo, no lo tasaban ni ellos ni los jugadores. Sí, bueno, está bien. Eh, a mí solo me nace decir dos cosas, digamos. Siento que en el análisis permanente de Quintero respecto a su gestión, yo, yo al menos siendo un defensor de, de ese entrenador por su capacidad, siento que le falta un poquito de autocrítica. No, no le entra ninguna bala a Quintero. Y respecto de Camacho, no entiendo cuál, es su, o cuál fue su estrategia para salir a decir todas las cosas que ha dicho. No, todavía no la entiendo bien, eh, tendrá sus razones, evidentemente, y, pero me, me, cuesta, me cuesta comprender por qué eligió tiempo, momento, forma, no lo sé. ¿Polaco? Lo interesante sería, como dice el Pato, saber cuál es la intención de eso. Si es sentar un precedente, si es simplemente eh, hacer una denuncia... Eh, porque esto, lo quieras o no, en un corto plazo te puede traer... O sea, te va a traer ciertos, ciertos temas vale. de ciertos problemas. Porque en el fondo, eh, el día de mañana, cuando llega un técnico... Entrevisten un técnico, cualquiera. Va a decir, oiga, y usted... Usted tiene mucha relación con los representantes, ¿no? Pues la van a preguntar porque ya es un tema instalado. Entonces usted, va a ser, digamos, dentro de todo, va a ser un ítem más a analizar. Usted tiene mucha relación, te, te, depende mucho de un... Le trae muchos jugadores de un representante. Va a ser tema. Entonces, sí. Yo creo por eso, por eso es bueno que, digamos, en, en ese aspecto, sincerar cuál es, el, cuál es el deseo. Si es hacer una cuestión transparente y todo, perfecto. Me parece... No, no tiene por qué, eh, digamos... Eh, no, no tiene nada de malo. Pero sí, sincerarlo y decir, mira, 
de ahora en adelante sería bueno que esto también pasara por el filtro. Después. Sí. Sí. Eh, lo que está claro es que la mayoría de los entrenadores tienen relación con los representantes. Sí, claro que sí. La mayoría. El tema es qué hace con esa relación. Si se aprovecha de esa, de esa relación y termina haciendo negocios, eso es lo grave. Hay que comprobarlo, sin duda. Pero la, no es nuevo que lo, los técnicos tengan relación con los representantes. Eh, quizás eh, los técnicos terminan preguntando por, fu, por ciertos futbolistas. Eh, los futbolistas le dicen, no, yo tengo representante. Quizás el gerente técnico tenga que hablar con ese tipo de representantes. Pero los técnicos tienen relación. Quizás conversan con los representantes. Me parece que mm. el tema es qué hace con, ese, con esa relación. Si se aprovecha esa relación y termina haciendo negocio. Ahí está lo grave. Son, son graves las acusaciones de Camacho. Son Gracias. graves porque dejan abierta una puerta eh, grande. Grande para, para especular, para, para eh, tratar de, de sacar conclusiones que más negativas que positivas, sin duda. Sí, la gente, eso sí, eh, para cerrar esta uh -huh. intro, no, no dijera aún la salida de, de Quintero. No, 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 no es algo es que, que haya sido ya eh, caso pasado. O sea, yo acá leo, eh, Pedro dice, aún me duele la salida de Quintero. Eh, y el rol que tuvo el Club Social en su renovación eh, me hizo decepcionarme mucho de ellos. Uh -huh. De hecho, les dice pesetero. En uh -huh. España así se le dice claro. eh, a los que se venden. Uh -huh. eh, eso plantea nuestro auditor. Eh, pero son varios los que piden y pedían una última oportunidad para Quintero, que, que no era el momento y viendo los nombres, muchachos, que están saliendo a la palestra y los que se caen esto ter puede terminar siendo un disparo en los pies, como se planteó en la previa o sea, acá se dijo en esta mesa que era un riesgo grandote sacar a Quintero sin tener nada amarrado ahora en Colo Colo están haciendo la gran milad dijeron que hay pa tienen paciencia y que no hay apuro no hay apuro, el club empieza el 8 de enero eh, la pretemporada yo pero creo que sí entiendo, hay apuro. Entiendo que están apurados internamente, dicen eso, pero... O sea, y después lo... del Real de la Copa Libertadores, saluda ahora a Rodrigo que está Rodrigo, con nosotros, ¿cómo más se van a apurar. ¿Qué más sabe? Sí, Hola, Rodrigo. Con respecto a, a los plazos, eh, la definición, la última que hizo el gerente deportivo fue, si Dios quiere, en diciembre. Así dejó abierta la interrogante de, respecto a la llegada del de técnico, que hasta este minuto... Bueno, sigue todavía en trabajo Daniel Morón con el scouting. Eh, van a estar este día jueves, se van a reunir los directivos de Blanco y Negro. Han adelantado un directorio para poder tratar específicamente el tema del entrenador. Esa junta va a ser a las dos y media de la tarde, va a ser en la Casa Alba del Estadio Monumental. Y ahí tiene que llegar eh, José Daniel Morón con eh, Jack. Evidentemente, algunas conversaciones avanzadas, propuestas sobre la mesa, presupuesto para poder eh, zanjar al nuevo entrenador y poder terminar con ese, si Dios quiere, en diciembre, o de lo contrario pasará Colo-Colo al 2024 sin su técnico, considerando que la pretemporada comienza el 8 de enero y que viajan el 11 a Uruguay para hacer ese trabajo allá en el extranjero. Así que comienza ya el reloj a jugar en contra para la directiva de Blanco y Negro, que sigue obviamente... Eh, con todo lo, lo que ha generado la, la declaración de Matías Camacho y también la respuesta del técnico Gustavo Quinteros, que estuvo conversando en TNT, donde obviamente dijo que era un, direct, un directivo que para él no existía, que no tenía mucha relación eh, dentro de la interna del club, pero tuvo que profundizar respecto a las acusaciones donde se hablaba fundamentalmente de su relación con los representantes. Escuchemos a Gustavo Quinteros que esto fue lo que dijo si tiene relación o no con los representantes en el fútbol. Yo no tengo un representante fijo. Yo, el que me trae una oferta de un club que a mí me interesa, a Colo Colo vine directamente con, con Marcelo Espina, y en ese momento estaba Aníbal Mosa, que me llamaron y demás. Eh, yo llamé, cuando venía y arreglé, para que me arreglen todos los documentos y los contratos, llamé a Daniel Ver, que, eh, que es uno de los que trabaja ahí en, la, en una agencia importante de acá de Chile, de, de allá de Chile, para que me arregle los documentos. Él nunca fue mi representante. Él me, me, me hace los contratos, viste que los entrenadores, los jugadores tienen su representante que siempre van con los mismos y demás. Yo nunca, nunca, nunca tuve un representante fijo, nunca... Eh, o sea, por eso hay muchas mentiras, viste. Este, esta gente quiere desprestigiar o quiere ensuciar para evitar que lo sigan insultando, supongo. Ahí está una primera explicación de Quintero, ya profundizando con el tema de los representantes. Sí, ahí a mí me gustaría decir algo que no, insisto, esto no tiene que ver con mi postura respecto de que creo que prescindir de Quintero puede ser a la larga un error, eh, sino que más bien de cómo serían deseables las cosas, en una visión muy personal. 
si, si Daniel Béjar, que es una persona que es uno de los brazos derechos de Fernando Felicevich en Chile, le arregló el contrato, como dice Quintero, me da lo mismo si lo asesoró, si lo tomó como representante, eso, todo eso es válido, todo eso está permitido. Por prudencia, estando yo en Colo-Colo, yo no me juntaría con él. Estando no. yo en Colo-Colo, le diría al gerente deportivo, por favor, esa relación, manéjela usted. Es que no. hay tres jugadores que son de Felicevich y le interesan. <coughs> Completamente válido. Pero, señor Morón, manéjelo usted. Si eso abre una puerta a la especulación y algo que es... Mira, eh, eh, no es que esté diciendo que esto es lobby, pero el lobby se regula por algo. Por algo está, está regulada la forma en que tú puedes reunirte con ciertas personas. Eh, esto, esto se asemeja, esto no tiene nada de prudente. Y, y tiene todo el derecho Quintero, yo no tengo por qué dudar de él cuando él dice no hay nada espurio en eso. Me junto con él, me tomo un café, converso. Todo eso puede ser, pero yo recomendaría por prudencia que un entrenador no lo haga. Es muy fácil que, eh, que la ¿Con gente... ¿Con la persona empiece... en específico o con cualquier, con no, cualquier con... representante? No, digo, sobre todo si es el tuyo, digamos. Creo que se hace todavía más complejo, ¿no? O sea, se supone que con el tuyo tienes una línea directa, eh, hablas con él, pero no hagas una reunión oficial, porque en, entiendo, si no estoy equivocado, ustedes me corrigen, uh -huh. que el señor Camacho dice que hubo reuniones que fueron en oficinas del Monumental, ¿no? Monumental. Sí, dependencia del Monumental. Bueno, yo creo que eso es... ¿Cuántos jugadores de Felicio Vida ahí, Rodri? Bueno, Colo -Colo. aclaró esta situación el técnico respecto a la llegada de futbolistas y si es que hay algunos vinculados a Vibra Fútbol, que es la empresa de uh -huh. Fernando Felicevich. Esto dijo Gustavo Quinteros en TNT. Yo no sé quién es el representante de, de Carlos Palacio, quién lo trajo. Yo directamente hablé con Daniel Morón. Yo no sé quién es el representante de Pablo Parra, que después me enteré que eran los mismos, uno, de la agencia que me hizo el contrato a mí. Uno solo, de los que llegaron. Entonces, si yo tuviera, digamos, algo oscuro en mi vida profesional, el 90% de los jugadores hubiesen llegado por un solo representante. Entonces pregúntenle a todos los jugadores ¿qué, quiénes los representan y quiénes los trajeron a Colo Colo. Es muy fácil para desenmascarar a la gente que miente, viste, a los difamadores. Es eh, eh, que yo creo que, perdón, y con esto no, no doy mal la lata, eh, no se trata de suponer, yo no lo supongo, una mala intención o una falta de, a la ética de Gustavo Quintero. No se trata de presuponer eso, porque no, porque creo yo que no se debe. Lo que yo digo es tiene que ver con la prudencia de cómo actúa una persona. Y ahí sugiero, por prudencia, que un entrenador no se reúna con representante, menos aún si es tu representante. Porque eso puede, porque eso abona, cual, genera ruidos, abona teorías de la conspiración, abona denuncias que a veces son irresponsables o no se comprueban. Eh, eh, me, parece, me parece una lástima porque finalmente Colo Colo tenía un entrenador competente y hoy no lo tiene. Mm. Y eso sí es una certeza, digamos, sí, ahí sí. no necesito que nadie me dé sí. una prueba, eso es así. Sí, habló también eh, Gustavo Quintero respecto a nombres propios y sobre todo a la llegada del centro delantero. Ellos han reconocido a lo largo de todo este 2023 que la salida eh, repentina de Juan Martín Lucero fue quizás el gran inconveniente que tuvo el equipo a lo largo de la campaña en un plano deportivo porque perdió una cuota de goles cercana a los 20 tantos y de ahí en más comenzaron las complicaciones. Llegó Darío Lescano, el jugador más caro del plantel hoy de Colo Colo, que eh, por diferencias con el entrenador, también por un tema personal de no, no responder físicamente a lo que requería Colo Colo, no ha sido utilizado. Bueno, ¿qué pasó en el caso del Lescano? Porque también se le apuntaba como que había hay un nexo con el representante para que llegara al Estadio Monumental. De hecho, se mencionaba que el escano había cambiado de representante para tener el mismo de Gustavo Quintero y poder llegar a Colo Colo. Esto fue lo que dijo el entrenador respecto a esa versión. Hablamos con Javier Correa, que tenía un valor. Hablamos con Merentiel, hablamos después con Rondón. Yo hablé con el 9 que se fue de River, Beltrán. Lo hablé con González Pires para que hable con Beltrán, a ver si quería venir. Tratamos de hablar con Ábalos, me acuerdo. Pero bueno, eran todos jugadores que tenían un valor un poquito más alto, ¿no? Entonces empezamos a buscar con Daniel Morón juntos otros jugadores, ¿no? Descano en ese caso, porque estamos hablando del delantero que se fue Lucero y demás. No estaban jugando de titular en los clubes, ¿no? Y a lo mejor nos faltó averiguar mucho más. 
Mm. Ahí está entonces la definición respecto a cómo llegó Darío Lescaro y dice él en todo momento Daniel Morón estuvo al tanto, digo. Sí, sí, claro, bueno, lo que dice ahí también eh, es, es casi la prioridad averiguar para ver cómo están los futbolistas. Él dice, quizás nos costó averiguar un poco más. No sé si, eh, si uno lo que tiene que hacer es tratar de informarse lo mejor posible para no errarle, para no equivocarse. Después te puede equivocar igual, ¿eh? Por supuesto. Pero uno se tiene que informar a ver cómo, cómo está el presente de los futbolistas. Es fundamental eso. Oye, pues una pregunta. Yo sé que a lo mejor esto ya... Pero es que creo que en este tema eh, hay que ordenar ciertas cosas. La opinión de Daniel Morón respecto de la continuidad de Quintero fue taxativa, fue pública. ¿Dónde la presentó Morón? Bueno, Daniel Morón, eh, en el momento de exhibir frente al directorio esa última uh -huh. reunión, es ahí donde él hace su presentación y su evaluación final, donde él llega, les contábamos hace unos días, y él dice, bueno, el plantel está desgastado en la relación con Gustavo Quintero, uh -huh. yo percibo un desgaste incluso ya del proceso, uh -huh. y creo que es tiempo de aire fresco, como Perfecto. nos ocurrió a nosotros en el 91, donde había una relación con Arturo Salá, que estaba algo desgastada, vino Mirko, se refrescó el aire y tuvimos buenos resultados. Creo que ese es el camino a seguir en esta ocasión. Ya, eso con Quinteros, eh, pero para cerrar tema técnico, Rodrigo Gómez, nombres no, no han aparecido en la, en la órbita. ¿Dónde, ¿Dónde está pululando el, el cargo de técnico? ¿Con qué nombres? Sí, se habían mencionado algunos nombres bien interesantes, como el de Milito, Subel Díaz, pero todos nombres que son hoy muy requeridos en el fútbol argentino. Hoy eh, Diego Milito eh, hizo una larga entrevista con el diario La Nación en Argentina. Uh -huh. Ahí dejó bien claro que se va a tomar un, un margen seis meses, habla él, para dirigir en 2024, coincidirá o no con los mercados europeos, pero la realidad es que él está en esa decisión y, bueno, eh, ahí se va por la borda un nombre que dice que le dijo de inmediato no a Colo Colo, pero ya sabían que era un técnico que tenía sobre la mesa esta idea de estar seis meses sin dirigir, o sea, se acercaron lo que decía ahí recién a, eh, Marcelo de, de averiguar. O sea, el hacer la gestión. Estaba, bueno, claro, ah. fueron a hacer la gestión y, y eso no, no fructificó para ah, ellos. Y está lo otro de Subel Díaz, que también era un super nombre, hoy en la órbita de la selección peruana. Es decir, son todos nombres que si uno lo analiza fríamente hoy para Colo Colo, no, y si querés pagar que, algo inalcanzable. Si le quieres pagar más encima lo que le pagaba Quinteros, que no digo que sea poco, pero para estos técnicos es poco. O sea, para pa sí, Milito lo que Subel ganaba Díaz Quinteros. Viene, sub, y Subel Díaz viene a salir campeón. Claro. De la casa, Sudamericana. Pues. Y del campeonato ecuatoriano. Hay sí. que subir la puntería, si quieres nombre de, de, de mayor... No, con plata, de uno, nombre. con plata uno puede sí, presentarle claro. al técnico, porque esto también de los proyectos que, que los técnicos... Hay técnicos que primero quieren ver a ver cuánto le van a pagar y después eh, preguntan por el proyecto del club. Eh, no sé si Rodrigo me podrá decir. Primero, lo, lo, lo económico es súper importante para los técnicos. Y si Colo Colo sí. no tiene plata y no quiere invertir, va a ser difícil. Por eso yo decía, van a traer quizá el técnico que pueden y no el que quieren, mm. como ha pasado con los futbolistas últimamente. Y me parece que vamos a estar muy lejos de, de los requisitos que planteó Morón en su momento. Es que, y para que llegar un técnico a Colo Colo. Y además, yo soy majadero con el tema y yo creo que los, los técnicos no pueden pedir jugadores, sí, sí perfiles, sí puestos, pero no, no nombres. Un técnico, no sé, pienso, está hablando de su el día, él no va a querer... O sea, va a querer jugadores de, digamos, de un, de un peso más o menos fuerte. Mm. No, no, es una cosa así como, sí, ya me conformo con esto, no. No, no o sea, men, menos un técnico que viene de salir campeón, o sea, mm. no, no él, probablemente ya tiene una, un piso bien, <ríe> un, un piso bien alto. Entonces, eh, yo no siempre he dicho, en ese, en, ese, en ese caso, los técnicos tienen que, cuando, cuando se habla de técnicos sobre todo, eh, es importante ver... Eh, cuánto cuánto te cuestan y cuánto quieren que no es lo mismo vamos, bueno, ¿vamos y, al sorteo vamos al sorteo vamos. porque el nuevo entrenador le van a decir mira su primer desafío es ir a Mendoza y enfrentar a Godoy Cruz por la fase 2 de la Copa Libertadores y definir esta llave en el Estadio Monumental como le ha costado tantas veces en el último tiempo a Colo Colo cerrar esas llaves hoy se realizó el sorteo de la Copa Libertadores de América y Colo Colo quedó enfrentado a Godoy Cruz, un equipo que en la Liga Argentina tuvo una, una buena campaña, llegó a instancias finales, terminó en la tercera ubicación. Si uno se va siempre a los números, ¿Sí? la, las comparaciones eh, monetarias de los planteles, bueno, este año Godoy Cruz tenía una inversión total en su plantel de 20 millones de euros, Colo Colo tenía 26 millones de euros, eso por lo menos en las referencias que dan hoy eh, las páginas que están ligadas al mercado de, de fichaje, así que al menos desde esa diferencia Colo Colo tiene buenos nombres, pero eh, digamos el fútbol argentino viene en una mayor competencia, conocido nuestro Tomás Galdames, 
ex jugador de la Unión Española, lateral izquierdo de Godoy Cruz. Escuchemos a Daniel Morón, el gerente deportivo, que hizo un análisis del de rival de turno, Godoy Cruz, cómo ve el panorama en Copa Libertadores de América 2024. Bueno, un buen, buen sorteo. Eh, eh, creo que un viaje corto. Eh, probablemente vamos a tener eh, a mucha de nuestra gente en el Estadio Malvinas Argentina. Eh, así que creo que es bien interesante. Nos vamos a enfrentar a un buen equipo como es eh, Godoy Cruz, un equipo que lleva muchos años ya en, en, en la primera división del fútbol argentino donde ha crecido muchísimo, se ha hecho muy fuerte, uno de los equipos de provincia que junto a Talleres de Córdoba, que, que han hecho grandes campañas dentro de los últimos años en el fútbol argentino. Ahí está entonces la declaración de Daniel Morón respecto al rival de turno, Godoy Cruz. Buen sorteo, dijo el gerente deportivo. ¿Y el hoy no, 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 futbolístico sí es un buen sorteo, pues tiene poco viaje, la Mendoza, exacto, no al Mendoza, pero en lo futbolístico es un sorteo malo. O sea, yo hoy día en la mañana, muchachos, cuando estaba vi, Botafogo, era el peor equipo en me teoría. Parece que estaba Botafogo, Bragantino y Godoy Club, que me parece que son los tres, me sí. los tres mejores equipos que o los tres peores equipos que te podían haber tocado. Siempre jugar contra un argentino es muy sí, difícil. Es, complejo. es muy difícil. De hecho, salió bueno, cuarto en el campeonato, en, en la tabla anual salió sí. atrás de River. De Talleres y de Rosario Central. Es bueno, cuarto en el año. Es bueno que lo digas porque le da contexto a gente que puede decir Godoy Cruz. Pues no, suena raro. no es un grande. No, está metido ahí y ojo, ya nos lleva a la delantera. Eh, fuera de micrófono, Arti nos decía cuántos refuerzos tiene ya. Ya, ya tiene tres. 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 Eh, compró a Pozo, al de Independiente. Sí. Bueno. O sea, va adelantado. No, ya, ya le sacó ventaja a Colo Colo. Y entonces ahí es donde uno no entiende el... No nos vamos a apurar. Mm. Bueno... No, y, lo, y, y tampoco se le fueron se le fue ningún jugador, entonces quedó con el mismo plantel reforzado. Entonces, no, eh, va a ser muy difícil, es eh, muy difícil. Eh, depende mucho de Colo Colo también, de cómo se, se refuerce, de cómo sí. llegue a, eso, a ese partido, no va a ser fácil. Es complejo, son, eh, le tocó un, un sorteo difícil. Son semanas que marcan a la larga a Barty en el inicio, donde parece no, no importar, pero después se acaban las opciones de refuerzo eh, y se van acabando las posibilidades y llega al final y ya queda lo que están buscando todo y en precios no tan, tan económicos. Así que veremos qué es lo que hace Colo Colo y qué decisión toma este día jueves si es que avanzan de manera concreta con el técnico hasta ahora oficial que estuviera debatiendo el directorio no tenían un nombre eso es lo que yo eh, tengo entendido y que sí el bloque obviamente de Alfredo Stowin está trabajando algunas cartas entiendo que el club social también tiene su candidato así que eh, vamos a ver el día jueves a qué, a qué llegan la última Rodrigo si avanza Godoy Cruz acá está qué viene está. para Colo Colo el Nacional el Nacional de Ecuador y el Esportivo Trinidense de Paraguay Ahí yo está. creo que le tocó más difícil esta llave que la, que la que viene, no vamos a hablar tampoco de equipos fáciles, porque no, no, nosotros no tenemos no, no. el derecho ah, pero, de, decir, de, de hablar de equipos fáciles. Pero en el papel fácil. son equipos que sí. tú quisieras encontrarte sí. en vez de Godoy Cruz. Sí. Eh, solo para clarificar, si gana esta fase, que es la más difícil, la Godoy Cruz asegura a Sudamericana al menos. Claro, pero claro. tiene que pasar la piedra más difícil sí. que Godoy Cruz, porque claro. si pasa Godoy Cruz probablemente bueno pueda pasar la fase de grupo, sí, claro, eh, claro. a la fase de grupo de la Copa. Mm. ¿Cuándo esto? Esto es la semana del 19 de febrero. Ahí van a comenzar los partidos de ida y la revancha. Mm. Perdón, volví al tema anterior. ¿Cuánto Vuelva. le costaba Quintero su cuerpo técnico a Colo Colo por año? ¿Un millón dos? No, menos. ¿Menos? menos. menos. Casi un millón, ¿no? Sí, era? menos de un sí. millón de dólares. Mm. Y el, digamos, el presupuesto, hasta lo que uno pudo averiguar, está ahí. No hay más que eso. Ese sería el tope, lo que ganaba Quintero. Pero ahí tenían la cláusula. Po. Ah, no, pero eso es para pagar... Estaba pensando en la cláusula Álvarez, de Gustavo Álvarez. No, claro. eso es para pagar el año, el contrato. Claro, claro. No es la cláusula, claro, es otra cosa. No, no, claro. no. La parte que eso está más o menos... Eso es todo lo que hay. De, pero... Perdón, ¿eso es líquido? Claro, en total del... Del contrato. De la temporada, claro. Ya. Sabemos que o con sea, esa... Que eso te... No, no te estoy hablando de eso de ser... De ser aproximadamente... O sea, dos millones y algo... Bruto. Para el club, costo club. Porque en el fondo uno habla desde acá y dice, oye, chuta tanto. Pero por, tra, tradúcelo con impuestos, eh, lo que le cuesta al club, y agregale en ese caso un 45 por lo menos. Ya con esos 800 mil es imposible la calculadora Milito. de Bola con, no con el problema. No, 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 ¿Qué no, ¿Qué no complique más a la gente con lo, con lo que ya está complicada. Es verdad. ¿Cierto? Es verdad. Ya, Rodrigo, eh, mal sorteo, mal con el técnico, veremos si con los refuerzos con lo Colo puede mejorar un poquito el, el panorama. Nos reencontramos por la tarde, que estén bien. Que estén Chau. bien. Ya comenzó el remate final Tatersal Automotriz. 
autos, vehículos comerciales y motos a precios insuperables, visítanos en la avenida Eduardo Frei Montalva, 9829 Quilicura. Infórmate en tatersalautomotriz.cl. Y por fin existe Eva Plus. De Cosesa Prismian, alambre de cobre más cubierta libre de halógenos que no propagan llama ni emiten gases tóxicos. Encuéntralo en tiendas Gobantes y en Gobantes.cl, Cosesa Prismian Group y Gobantes.cl, expertos en cables eléctricos. Y este jueves en España, el duelo entre el Alavés y el Real Madrid es partido único de experto. Bartichotto, si le ponemos 10 luquitas a la visita, Métale. al equipo Ancelotti, 5 y 5 nos vamos. Mm. Nos vamos a ganar 13.500 pesos. Ahí dividimos. Bien. No, 10, 10, 10. Metamos sí, el 10. Ya, 10, 10, sí, listo. Ya que Recuerda que el factor de pago es el que está vigente al momento de hacer tu apuesta y que existen muchas otras apuestas disponibles porque Poy Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores con Poy Experto apuesta por nuevas experiencias y con una cuota de alegría, entretención y buena onda. Esta Navidad será diferente, por eso tus tarjetas de crédito BCI te entregan 3 a 6 cuotas sin interés para todo lo que necesitas este fin de año. Más información en BCI.cl Y ya probaste la nueva Bacon Cheddar, McMell de McDonald's te va a dejar sin palabras. Pruébala tú mismo en su versión carne o pollo, pide por la app de McDonald's. McDonald's, me gustas así. Voy a saludar a la gente que hasta ahora está... Participando en cooperativa porque eh, Rodrigo dice que se pongan las pilas y arreglen rápido la llegada del DT. Eh, en Colo Colo preocupa. Eh, Andrés dice, ojo, el Cruz tiene un tremendo equipo. Yo veo toda la competencia argentina. Eh, Esteban dice, volvimos, estamos arriba. Sí, volvimos, estamos en el YouTube de vuelta. Tuvimos una pequeña caída de segundo. Estamos todos de vuelta para que vayan al YouTube y comenten con nosotros y nos vean. Sobre todo vean acá a Bartichotto y a Golver que hoy lucen bastante bien. Sí. Eh, hablemos de las otras copas, tenemos, más bien de los otros equipos. Tenemos eh, otras cositas. Ahí, eh, acá eh, todos tienen algo. Sí. Tenemos toda la cabeza grande, eso está todo claro, menos Bartichotto. Sí. Nah, eso es lo único que está claro. Eh, vamos a hablar con Maxi Videla, que nos trae sorteo de Palestino, mm. Copa Libertadores. ¿Qué pasa con el Everton? La Calera, Coquimbo, que son los otros que se en la tómbola. Católica, eso lo no traerá el SEA, pero Católica mm. también tiene rival. Mm. Eh, Cobresal y Guachipato, para los que se preguntan, no entraron en esta fase porque al ser 1 y 2, entran directo a la fase de grupos. Así que para pa los que preguntan acá por Cobresal y Guachipato. Vamos con Maxi Videla, que hablará de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Cómo tuvo el sorteo para nosotros chilenos? Maxi, ¿qué tal? ¿Qué tal eh, Ernesto Contreras, panel? Eh, claro, porque hoy día se vivió eh, la suerte de seis de los ocho equipos chilenos que van a participar en las Copas Internacionales. El eh, próximo año, a mi parecer, a Palestino le tocó un buen sorteo. O sea, le tocó contra el tercero de la Liga Venezolana. Acaban de salir terceros, se clasifican por eso a la fase 2 de la Copa eh, Libertadores. Hablamos del portuguesa, rival eh, del conjunto de Palestino. Primero van a jugar en Venezuela y luego van a cerrar la llave acá en Santiago en la semana del eh, 28 de febrero. Si es que gana Palestino esta llave, la que me parece favorito, ahí se le complica un sí. poquito más. Antes sí. de hablar de eso, escuchemos al Vitamina Sánchez, que así analizaba al rival de Palestino en la Copa Libertadores 2024. Respecto a la clasificación mundial, eh, a la Copa Libertadores y el, y el, y el rival de turno, eh, la verdad que nosotros tenemos la mentalidad siempre de respetar a, a todos los equipos, Obviamente, ya sabiendo el nombre de nuestro, de nuestro rival, ya nos pondremos en campaña para, para empezar a averiguar, para empezar a estudiar a, a portuguesa y, y bueno, tratar de estar a la altura de, de esta fase y poder ser capaces, ojalá, de pasar a fase 3, que es nuestro mayor deseo. Así que, bueno, vamos, vamos a, con todo por esa, por esa clasificación. Ahí está, la palabra de, de Pablo Sánchez, que claro, usa esa típica frase del técnico cuando sabe que es favorito, hay que respetar a todos los rivales. Eh, Palestino juega con eh, Portuguesa y si gana tiene tres posibles rivales. El Atlético Nacional, que ya está en fase 2, pero que en su llave espera al ganador de la llave de fase 1 entre el Aucas de Ecuador y el Nacional de Paraguay. O sea, Palestino de ganar puede jugar o con Atlético Nacional, o con Nacional de Paraguay, o con el Aucas de Ecuador, Ernesto. Al revés que colocó Lobarti, le toca muy difícil sí, la segunda en la teoría segunda, y la sí. primera debería ser mano a mano al menos. Sí, mano a mano, eh, en realidad, bueno, es a lo que vamos nosotros, más allá del respetar a todos los rivales, es mejor que te toque un equipo venezolano. Que es un supuesto. equipo argentino. Y Venezuela dice lo mismo, que toca un chileno claro, que nos toca el tiro claro, un argentino. Claro, argentino brasileño. Es de lado claro. a lado. Claro. Estamos todos iguales. Sí. Somos todos del grupo, ¿te acordáis? De abajo. De los cinco sí, más abajo. Sí. Porque Venezuela se nos copó un sí. poco en, mm. en selección. Eh, pero es un, es un sorteo bravo para Palestino, pero eh, tiene una gran oportunidad al menos asegurar sudamericana. 
Mm. Si es que pasa la llave ah. con, con Portuguesa. Maxi, eh, abren en Venezuela, ¿cómo es la, el cruce? Porque Colo Colo cierra en el Monumental. Lo claro, abren en, abren en Venezuela en la semana del 21 de febrero y en la semana del 28 cerran acá en, en Santiago. Ya, eso con la Libertadores. No van a poder jugar en las cisternas, me parece. Probablemente. Palestina, no, Copa Internacional no juega en las cisternas. Probablemente, a buscar estadio. Sí. La Católica. Al Monumental no. generalmente va a Monumental va no, sí. pero le salía muy Carlos. caro y la Copa pasada, la Sudamericana pasada, la jugó en Rancagua. Ah, bueno, ya lo tiene, tampoco, sí. tampoco tiene San Carlos de Apoquindo, que era un recinto que usó sí. Palestino en Copa Libertadores, sí. así que Santa Laura seguramente va, va a ser el recinto Ojo de los árabes. Iban a haber en, en la Santa Laura una renovación de luminarias. Mm. Eso también complicaba, nos mm. contará el Seba, la Católica, que juega en marzo Sudamericana y que ya hay problemas para ese estadio, porque el Nacional tiene recitales para esa fecha, mm. eh, y San Carlos no está y el Santa Laura tiene esta problemática, así que en una de esas la Católica está como cuando queda fuera con el Audax va a jugar a Rancagua. Es local la católica. Sí, eh. Hablará sí. con nosotros el Seba en un ratito para contarnos. No, eh, estaba viendo portuguesa, fíjate. Ya, a ver qué tiene de portuguesa. Terce, salud de tercero. Sí. En, en el campeonato con 46 puntos, pero fíjate que a 14 puntos del segundo. 14, sí, pero, 14 mira. puntos. Puerto Cabello con 60 y Táchira con 64. Sí, pero ojo, Polaco, que ahí en el fútbol venezolano hay un formato que es que eh, juegan una fase regular y después van a la, al, al playoff de Copa Libertadores. Sí, los sí, cuatro sí. equipos, los cuatro primeros, y ahí Portuguesa salió tercero con seis puntos, ganó un partido, claro. empató tres y perdió dos. No, 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 yo te decía que con la... Caracas y con Puerto Cabello. Exactamente, pero en la, fecha, en la fase regular como que aseguró la clasificación y ya, se, sí. re, se relajó. De hecho, perdió los sí. últimos... Ganó dos, eh, perdió y después empató. Sí, como que ya... A diferencia del Táchira que los ganó todos. Sí. Y para aclarar el tema de Godoy Cruz, de cómo se clasificó a la Copa para jugar esta fase. Ya. Eh, no quedó cuarto, quedó quinto. Lo que pasa que... Y no entraba. Siendo quinto no entraba. Pero como Rosario Central se clasificó en la tabla anual como tercero y salió campeón en este campeonato... ¿Ya? Le dejó la plaza a Godoy Corrió Cruz. como el Chile 4 de Magallanes ah, sí. con ah, sí. Bueno, Palestino entró también Palestino entró por un arrastre. Forma, sí. Bueno, Palestino tiene un buen registro en Venezuela este año. Sí. 5-1. Metió 5, sí. Eh, es un sí. equipo que ha ah, jugado con harto equipo venezolano. Tengo la sí. memoria palestino mm. últimamente. Mm. Eh, ya, eso con Libertadores. Eh, al igual que lo de Colo Colo, semana del 19 y el 26 de febrero, los dos chilenos cierran sus llaves de Copa Libertadores como locales. Ojalá que eso sea bueno. Sudamericana Maxi Videla, esto es... Duelos fraticidas mano a mano entre equipos de acá. Justamente. Eliminación directa, fase preliminar en la semana del 4 de marzo, entre el 5 y el 7. Van a jugar Everton frente a Unión La Calera, Everton de local, quien gana se va a la fase de grupos. Y Universidad Católica, Coquimbo Unido, la UC de local, quien gana, repetimos, va a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Hablamos con el presidente de Coquimbo Unido, con Jorge Contador, que así analizó el sorteo al aire libre en cooperativa. Para nosotros como institución es un orgullo primero que nada clasificar por tercera vez a una Copa Internacional. Eh, hoy se realizó el sorteo, nos tocó jugar como visita ante el Club Universidad Católica. Yo creo que los cuatro clubes que clasificamos tiene, tenemos los méritos para estar ahí. Y bueno, ahora... La suerte nos tocó que nos jugar de visita con Católica, aquí hay que ir paso a paso, nos, nuestro objetivo obviamente es pasar de fase y entrar a la fase de grupo, de tal manera de ir eh, logrando nuestro objetivo. Así que tranquilo y esperando eh, so, eh, jugar este partido y pasar a la siguiente fase. Ahí estaba. La palabra de Jorge Contador que hacía analizar este sorteo eh, para Coquimbo que le tocó frente a la UC. Entonces Ernesto, la semana del 4 de marzo, entre el martes 5 y el jueves 7, Everton con La Calera en Viña del Mar, Universidad Católica con Coquimbo Unido en Santiago. Quienes ganan esos partidos van a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ahí está, hablaremos de la Católica en un ratito, eh, para que va a jugar contra Coquimbo. ¿Qué les parecieron las llaves? Eh, esto es mano a mano. A la Católica, mm. Barty, le arruinó el año... Esta el... fase preliminar Audax Audax sí. Holland sí. Se peleó con Isla en ese partido sí. Y de ahí vino ahí toda la catástrofe sí, 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 sí Ahora Sí, fue un partido Pero de los bisagras sí, Yo, sí, yo bueno, preferiría no, que fuera sí. ahí de vuelta Bueno, eso reclamó la Católica este año Que le sí. avisaron polaco muy encima mm. Bueno, a todo en realidad pues, Se cambió sí, el, se cambió el formato, el formato Una semana sí. antes Algo sí. así No, yo estoy de acuerdo con eso A mí me gusta más ir de vuelta 
Es más, tenés más chances, sí, tenés más opciones. Sí. Y, porque... y, y te digo una cosa, y hasta creo que para pa la gente puede ser hasta más entretenido. Sí. Porque te deja, siempre te dejan en vilo ahí sabiendo que, que, que digamos que puedes tener una revancha. Mm. Ya. ¿Everton local dijiste, Maxi? Sí, Everton ya. local frente a Unión La Calera. Oye, nosotros tenemos auditores que son... No sé qué palabra usar, pero Cristian López, que siempre nos escucha, tiró un dato López a la mesa. Martín. Sí, no, tiró un dato que nos, nos mató. A ver. Que Palestino ya jugó con portuguesa. Sí, po. Me lo dijo mi amigo Pato Corbalán recién por interno. Pero, el hincha furibundo de Palestino. Ahí tenemos otro. Eso fue el 79. ¿no? 79, donde Bien. Palestino hace semifinales de Copa. 6 a 0 le ganó Palestino a Portuguesa acá. Okay. Y le ganó 2 a 0 allá, en Aurare, en el estado de Portuguesa. Sí. En Aurare juega Portuguesa. Así que, mira, hay un registro. Añoso, positivo. pero positivo, 8-0 en el global. Saludos a los que nos qué, escuchan y aportan. ¿Por qué descharchetamos a Cristian y a Pato? Porque en rigor, no, no, no los descharchetamos. <risa> muy bien, muy buen dato. No, muy bien. No, digo, hay que en el análisis inevitablemente ponerle el contexto de que el fútbol venezolano de 1979 era un fútbol subdesarrollado que no estaba probablemente a la altura de ningún otro país de Sudamérica, estaba muy por debajo. Y que esta es otra historia, digamos, hoy un equipo venezolano competitivo no tiene nada que ver con el mejor equipo venezolano de los de no, lo 80. Y que jugó con el mejor palestino de la historia del club, además, digamos, con además, el campeón ah, del, ah, del, del 78, 78. Ah. eso también incide también cuenta, muchísimo. También Portuguesa Galicia... O Higgins Palestino, los que jugaron en ese, en ese grupo año. cuando se jugaba Oye, y, por y, naciones. Y ese, y ese amigo tendrá la, la alineación de ese Palestino, ¿no? ¿De Cristal López? Sí. No, si no, tengo el dato no. Estaba Elías, estaba Elías todavía. No sí, mira, a ver, acá yo ah, estoy. Yo estoy buscando. Sí, sí, 78 no. 79. 79. 79 fue. Claro. Palestino portuguesa, 2 a 0. Manuel Araya, Mario ya. Varas, esta lo encontré yo. Ah, sí. Vamos, sí. Neto, bueno, bueno, Vamos. Bueno. Elías Figueroa. Ahí está. Ahí está. Edgardo ah, Fuentes. Oh, Edgardo Fuentes. Chua. Raúl González. Oh. Yeah. Manuel Rojas. Manuel Rojas, que es Equipi crack. Equipito de este. Jorge Celá. Se, seleccionado chileno, sí, Manuel pues, del eh, Mundial. Eh, crack. Jorge Celá, Rodolfo Dubó. Mm. Eh, el peruano. Otro. Ernesto Labarte. Pedro Pinto y el crack. Oscar Fabiani. En ese partido, equipazo. 2 a 0 gana Palestino. Eh, era fase grupo 4. 2 a 0 en goles de Fabiani. Y de Sergio Messen. Y el 6 a 0 que le ganan acá Keiko en... Keiko. Keiko no, Messen. Pero, sí. También, bueno, tenía un equipazo. No, equipazo. Y acá, bueno, jugó Araya, Figueroa, Mario Varas, Edgardo Fuentes, Raúl González, Dubó, Manuel Rojas, Jorge Celada, que marcó tres en ese partido, Ricardo Lasval, argentino, Pedro sí. Pinto, Sergio Messen. Eh, ahí marcó Jorge, Jorge Celada un triplete, Manuel Rojas y un doblete del Keiko Messen. Te cuento, te cuento una, una anécdota así de, de verano. Sí, pues. Yo era, debo haber tenido ocho años. Más o menos ocho años Y en donde veraneaba En el consistorial Cerca del Tavo eh, se, se organiza una pichanga Que era en una canchita de tierra uh -huh. Que estaba a, a, a puertas de llegar a la, a la playa digamos y, y ahí jugábamos pelucea Y de repente llega Oscar Fabián Y yo me acuerdo haber jugado con él y me, Yo me, en, en la playa Me debo haber jugado me debo haber jugado 500 pichangas En toda mi vida O sea, de, llegué ahí el 79 No sé, 20 años veraneando ahí 500 pichas, pero de la que única que tengo así recuerdos, o oh, oh, tengo ese y otros más, pero con Fabiani. Dije, jugué con Fabiani ahí. Eh. Era, era, mar, era marcado, como. Claro, claro y, y me acuerdo, me acuerdo de los goles, me acuerdo de todo, y tenía 8 años. Pero haber estado con Oscar Fabiani ahí era como. Ah, ¡Ay, yo lo miraba y era como, bueno, no lo puedo creer. Bueno, ese, ese palestino llegó a semifinales de la claro. Libertadores. Estaba hablando de un equipazo en tiempo. Equipazo. En tiempo que el son Popeye, más que pretéritos era. que nunca. El Popeye Fabiani. Su hijo no era malo. Cuando jugó acá ¿Cuál? Fabiani, el, el hijo tuvo bien, sí. Tenía un hermano Oscar Fabiani también. No, 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 no era el hijo de, de Oscar. No, era, era el sobrino. sobrino. Ah, el sobrino. El sobrino. Sí, sí, sí. Pero es el, el hermano, hermano que jugaba. Sí, era Ricardo, el ogro, Ricardo, el ogro Fabiani. Ogro Fabiani. Ogro, estamos, sí. estamos conversando cosas cruzadas. Esto sí, horrible. Aviación, Ricardo Sergio. Fabiani. Ricardo es el hermano, es el claro. ogro es, es el, el sobrino. sobrino que jugó en Palestino Oscar, y que celebraba con una máscara de Shrek, si no me equivoco, es, ¿no? Es, que el ogro. jugó en Newell y jugó en River. Sí, hasta sí. que tuvieron que tener la cuchara al techo, sí. porque el hombre era sí. de los nuestros. Le metía como Le, le metía. Ah, ah, ya. Hola, hola. Oye, Ma Max, <risa> Maxi, eh, estamos, ¿no? Re reiteremos las llaves sudamericanas. Reiteremos. Y Palestino Everton, también. Ya, Everton, Unión, La Calera, eh, la llave de Copa Sudamericana, Universidad Católica, Coquimbo también por la otra mitad de la Elori. Y Palestino frente al portugués, rival que ya tuvo en 1979 en es la Copa Libertadores. Gran dato el de nuestros auditores. <risa> eh, gracias Maxi. Abrazo. Estoy bien.
Y el camino a la carbono neutralidad se recorre con menos benzina y los eléctricos híbridos autorrecargables Toyota ya han ahorrado 4 millones de litros de combustible. ¿Y sabías que en TVP son expertos en planchas de policarbonato? Visita sus sucursales de Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Concepción, Timuco y Portomón. Encuéntralos también en los principales retail y ferreterías. Y si busca repuestos de calidad y excelencia en el servicio, confía en Curifor para desabolladura y pintura en detalles y más barato que el deducible. Prefiere Curifor. Conoce su red de sucursales de Coquimbo a Chillán y comprueba por qué calidad en postventa es Curifor. Y personaliza tu hogar con la magia del especial Navidad de Easy y encuentra colecciones únicas. Para decorar tus espacios, Easy, renueva el amor por tu hogar mundial de clubes que va a modificarse el 2025. Van a ser 32 equipos eh, en Estados Unidos. Va a ser esa primera versión del Super Mundial, pero que está hoy por hoy jugándose en el Medio Oriente. Ya está el Fluminense en la final. En un ratito, el City de Guardiola, uno cree que irá por un trámite ante el Uragua de Japón. Escuchemos el informe de Benja Figueroa que eh, calienta la previa de la segunda semifinal de la Copa del Mundo de Clubes. Hoy, a las 3 de la tarde, el Manchester City se enfrenta al Uragua Red Diamond por las semifinales del Mundial de Clubes. Los actuales campeones de la Champions League son parte de la competición por primera vez en su historia, mientras que el cuadro japonés, vigente monarca de la Liga Campeones Asiática, está presente en el torneo por tercera vez. El conjunto de Pep Guardiola va en busca de ganar el Mundial de Clubes, el único gran trofeo que les falta en su vitrina, mientras que el Red Diamond quiere mejorar su rendimiento logrado en 2007 cuando se consagraron con el tercer lugar de la competición. En conferencia de prensa, el técnico español, que ya ha ganado tres veces este torneo como entrenador, adelantó este duelo. Es la cuarta vez que participo en esta competición. He estado en la semifinal y especialmente la primera fue muy dura. Las semifinales de este torneo son muy complicadas y mañana no será la excepción. Y después la final obviamente queremos ganarla. Cuando estemos ahí tendremos al frente un trofeo que no tenemos. Y ganarlo sería cerrar un círculo ganando todos los trofeos que podamos, siendo este el Por su parte, ayer Fluminense, con goles de John Arias y John Kennedy, derrotó por 2 a 0 al Al Ali de Egipto y se clasificó a la final del torneo. Una vez finalizado el partido, el experimentado Marcelo comentó lo positiva que ha sido la mezcla de juventud y veteranía dentro del equipo. Sí, a gente trabaja todos los días en esa... Nosotros esa trabajamos todos los días sobre este tema, la diferencia de edad. Somos varios los cuarentones, pero intentamos aportar con nuestra experiencia. Él, primero, nos ayuda mucho también hablando con los jóvenes y plasmando su manera de pensar. Esa mixtura ayuda mucho al Fluminense. La final del torneo se llevará a cabo este viernes a las 3 de la tarde en el Estadio King Abdullah Sport City, en Arabia Saudita, en la que se enfrentará Fluminense ante el Manchester City o el Urawa Red Diamond. Ya sigue Al Aire Libre. Y todo el día, el deporte lo encuentras en alairelibre.cl. Hoy queremos regalarte una cuota de sorpresa y una cuota de alegría, porque todas las compras que hagas sobre 10 mil pesos participan en el sorteo de una compra gratis cada 30 minutos. Aprovecha esta oportunidad usando tus tarjetas de crédito BCI y haz que esta Navidad sea diferente. BCI, hoy puede ser diferente. Válido hasta el 25 de diciembre de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Bacon crujiente. Cheddar cayendo. Mm. Las palabras sobran. Nueva Bacon Cheddar McMelt de la Signature Collection de McDonald's. Disfrútala con carne o pollo. Y si eres un verdadero fan de esta combinación, completa tu Mac Combo con unas papas Bacon Cheddar y una piscina de cheddar. Encuéntrala en nuestros restaurantes o pídela por la app de McDonald's. En Cooperativa, cuando hay que seguir, seguimos con todo. Y lo hacemos con lo que queda del día. Más conversación, historias y entrevistas. Reunimos en una sola tarde todo lo que quieres y necesitas saber. Los titulares que mueven a Chile y el mundo. De lunes a viernes, 4 de la tarde. Lo que queda del día en Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Dejar que el espíritu navideño entre a tu hogar es un... Momento Easy. Personaliza tu hogar con la magia del especial Navidad de Easy. Con colecciones únicas y todo en decoración, menaje y más. Easy, renueva el amor por tu hogar. 
¿Buscas los mejores cables para tus proyectos eléctricos? No pierdas tiempo y ven a Gomantes por tus cables Eva Plus y Eva Flex de Cosesa Prismian Group, que además de tener una cubierta deslizante, son libres de halógenos y no emiten gases tóxicos. Toda la variedad de conductores eléctricos de Prismian, certificados por la SEC, lo encuentras en las tiendas Gobantes a lo largo del país y en su nueva página web, gobantes.cl. Cosesa parte de Prismian Group y Gobantes, expertos en soluciones eléctricas. Atrévete esta Navidad y disfruta al máximo de tu jardín junto a Steel Batería. Encuentra el regalo ideal en www.redsteel.cl y sorprende a los amantes del jardín. Esta Navidad regala grandes momentos. Regala Steel Batería. En tu hogar y jardín, la mejor compañía es Steel Batería. Importaciones Reus en pisos, porcelanatos, cerámicas y más. 15 años de experiencia y satisfacción garantizada. Visítanos en Chillán, Puerto Varas, Quilpuey en Santiago o en www.importacionesreus.cl. Tu proyecto, nuestra especialidad. Atención emprendedores, en Carry contamos con la mejor línea de vehículos comerciales, especiales para cada necesidad e impulsar tu pyme. Conoce los Q22 y nuestra nueva línea Q51 y Q52 con más potencia y más capacidad de carga de hasta 1625 kilos. Manéjalos todos con clase B. Conoce todos nuestros precios y bonos en carrychile.cl. Carry, una marca Andes Moto. ¿Sabías que hoy los monos del BCI son todos verdes? ¿En serio? ¿Pero cómo todos verdes? Sí, y sus productos también. ¿Ah, sí? Cuéntame un poco más. Sí, porque hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Y todos nos sumamos a las acciones del BCI para que juntos veamos el futuro de un mejor color. ¿Acciones? ¿Y cuáles serían? Crédito hipotecario verde, seguro automotriz verde, leasing verde, descuentos en comercios sostenibles y muchas acciones más. Súmate tú también y sé parte de todo lo verde que estamos haciendo. BCI. Hoy puede ser diferente. Revisa las condiciones legales en BCI.cl e infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en triple www.cmpchile.cl Amigos de la radio, Club Deportivo Palestino te tiene una especial invitación. Esta Navidad el mejor regalo lo encuentras en tienda.palestino.cl Camisetas, buzos, polerones y mucho más. No dejes de comprar la camiseta de la resistencia. También te invitamos a comprar tu abono y asegurar tu asiento en un 2024 lleno de desafíos. Club Deportivo Palestino. Más que un equipo, todo un pueblo. ¿Y si estoy en contacto con mi equipo de trabajo en todo momento? ¿Y si me mantengo conectado a mi negocio en todo Chile? ¿Y si contrato la mejor red 5G? Con Entel Empresas, no dejes de soñar. Aprovecha y pórtate con hasta 8 líneas con gigas y minutos libres. Por 6.925 pesos cada una por 12 meses. Contrata ahora planes móviles para tu negocio en entel.cl. Slash Empresas. Entel Empresas, contigo en todas. Muchachos, antes que empecemos con la obra, quería presentarle al nuevo integrante de la cuadrilla. Es bueno para la vega, es rápido, tiene fuerza, le pone el hombro ah. y lleva trabajando conmigo más de 10 años. Pero jefe, si todos lo conocemos de antes, es Cemento San Juan, solo que ahora viene vestido de amarillo. Construir extra fuerte es construir con Cemento San Juan. Ahora con nueva imagen, pero con la misma calidad de siempre. Alta durabilidad, resistencia y con saco repelente al agua. Si vas a elegir un cemento, que sea uno tan fuerte como tú. Cemento San Juan, un producto de una SEM Chile. Stop. Don't stop. En Toyota el camino a la carbono neutralidad no se detiene. En Chile, más del 75% de los autos eléctricos híbridos autorrecargables son Toyota. Juntos, día a día, hemos disminuido más de 10.000 toneladas de CO2 y ahorrado más de 4 millones de litros de combustible. Los autos eléctricos híbridos autorrecargables son parte de la solución. Conoce más en toyota.cl La familia más grande de Chile es la familia del fútbol. Una familia con ídolos como el Chita Cruz, Don Elías y el rey del metro cuadrado. Con conchitos. Que se portan como conchitos. Y mascotas. Y el grillito del gol. Únete a la banda más linda, la familia del fútbol. Únete a TNT Sports y disfruta la experiencia de vivir el fútbol como nunca antes. 
Este verano no dejes de disfrutar tu terraza. Con la nueva plancha DBP de policarbonato alveolar de 6 milímetros, la solución perfecta para techar. Porque además de ser de excelente calidad, es la única con filtro UV por ambas caras, lo que evita que se pongan amarillas por efecto del sol o por errores de instalación, prolongando además su vida útil. Siga el consejo de los expertos en policarbonato. Encuéntralas en dpp.cl o en nuestras sucursales. Antofagasta, Viña, Santiago, Concepción, Temuco y Puerto Montt. DBP, expertos en policarbonatos. ¿Sabías que hoy los monos del BCI son todos verdes? ¿En serio? ¿Pero cómo todos verdes? Sí, y sus productos también. ¿Ah, sí? Cuéntame un poco más. Sí, porque hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Y todos nos sumamos a las acciones del BCI para que juntos veamos el futuro de un mejor color. ¿Acciones? ¿Y cuáles serían? Crédito hipotecario verde, seguro automotriz verde, leasing verde, descuentos en comercios sostenibles y muchas acciones más. Súmate tú también y sé parte de todo lo verde que estamos haciendo. BCI. Hoy puede ser diferente. Revisa las condiciones legales en bci.cl e infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en triple www.cmchile.cl 24 grados 24 grados en Santiago Cooperativa 2, 55 minutos 2, 55 minutos Nos escuchas y también nos ves al aire libre en Cooperativa ahora en Pluto TV canal 391 Buenas tardes, jóvenes Hola. queridos Hola. de Al Aire Hola. Libre ¿Qué tal, Cooperativa. Yo creo que Alexis está en segundo lugar después de Elías Figueroa. Tercero, eh, Iván Zamorano. Cuarto, Marcelo Salas. Por ahí está mi ranking. Un abrazo a todos. Vidal no está. Gracias. Buenas tardes, Cooperativa. Hola. Alex de acá, de la Comuna de la Unión. Hola, Alex. Sí, para mí está en el podio. Está con los Sasá, con Zamorano y con Salas. Bueno, también está Bravo, bueno, hay harto, pero ese es mi podio para mis Zamorano, Sala y Alexis Sánchez. Bien, gracias a los que están opinando junto a nosotros. Eh, acá, por ejemplo, hablando de, de podios... Eh, ¿Estos este podios de cuántos son? Mira, alguien tiene un podio de cinco Ah, ¿no? o sea, mira, de la, de la escuela prietística. Es que desde que Prieto ganó el premio Nobel, él, él sentó escuela, entonces... Instauró en el podio de cinco, un no, el que no, no podemos no, no seguirlo. Está bien, está bien, sí. está bien. Eh, Elías Figueroa, Alexis Sánchez eh, y Arturo Vidal, dice Gonzalo. Eh, R. Bayo 10. Imagino que por Roberto Bayo dice, como dice Bartichotto, llegó un DT desconocido a Colo Colo, con un currículum pobre. Olvídense de todo el humo que han salido en los medios. Que nosotros emitimos también parece. Y de lo que dijo Morón y va a llegar un técnico ahí nomás. Eh. Ya. No por la plata tampoco va a llegar a la Habría que definir que un técnico ahí nomás, como entender. Bien. Sí. Eh. Leopoldo ah, bueno. Olmedo. Sánchez es el goleador de la selección chilena. Es un ejemplo como jugador. Debería estar entre los tres mejores de la historia junto a Elías y a Leonel. Eh, Piola TV, Jorge Aray, amigo de nosotros, dice Elías Matador y Alexis. Ahí lo cierro. Eh, entre uno de los podios que están llegando a esta hora es eh, 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 interesante la pregunta Yo no te la voy a ningunear como otra persona no, hoy día, hoy día ah. Bartichotto está comedido sí, no, pero igual no, no te la voy a ningunear una pregunta ¿sabes? bastante simple sí, 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 se ha repetido otra vez sí. principalmente todos no, los años ¿sabes por qué? Porque, en el bueno. fondo, porque en el fondo tiene, tiene, hay, hay épocas distintas todo y además eh, hay mucha gente, y lo, lo he leído varias veces, que dice, no, es que lo que pasa es que los resultados son estos. Y claro, entonces uno lo hace, lo ve desde el punto de los resultados. Sí, por los resultados, sí. Claro, entonces, no, ¿qué, no qué, qué, de... ¿cuál es la base, cuál es el parámetro? Resultados, historia, los que dejan escuela, los que... Pues si fuera por eso, no sé, ¿Ven? por Bielsa no está en ningún lado. Claro, ¿eh? es una buena pregunta que se repita año a año, pero es como una buena película. Yo te estoy, te estoy, te estoy, Gracias, Polaco. Estoy muy bueno. apañando muy la bien, pregunta. Muy estoy, bien, más pola, estoy más pola, polaquista estoy, que Bartito. Sí, 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 no estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, pero... No estoy muy de acuerdo con lo que piensa. Rodrigo Gómez está acá nuevamente. ¿Usted tiene un podio? ¿Tiene un podio? No, tengo al uno. A ver. Alexis Sánchez. Mira. Alexis. Pasarán los años, estarán viejitos viendo tele y dirán, wow, Será lo que vimos. Ese es interesante, porque el... ¿Sabes qué? mucho por Navidad sobre Alexis. Yo, padre. sí, yo entendiendo que estoy más con Bart y creo que el oficio es inoficiosa la pregunta. Eh... ¿Mata? No, si lo dice el jefe, me preocupo, si lo dice creo, Bartichotto, que viene una vez a la semana, me da lo mismo. Lo mismo. Viene una vez al mes, Bartichotto se va a las tres. Yo dije simple, vos ya... No. Pues, pues Quiero decir algo, gástico. creo que la respuesta tiene un pequeño componente generacional en todos nosotros. Claro, creo que claro. no... 
no es tan fácil llegar a un consenso porque si hablamos con alguien de 70 arriba va a poner a Elías en la cúspide lo Igual, va a poner y, y es totalmente justo que, que lo hagan claro. digamos claro. Eh, es que más encima que nosotros no tenemos los registros de esa época o sea, vemos un par de imágenes, pero no tuvimos la oportunidad de verlos, no sé, de ver a Leonel, de ver a Carlos Campos, de verlo así una temporada completa. Claro, claro. Entonces, efectivamente, pucha, uno queda así como medio offside, porque en el fondo los vimos, sí, y veo claro, un par de imágenes. Puedes, cuando ves un video, puedes entender la jerarquía y la calidad de sus jugadores, pero te falta el contexto de Exacto. la gente que los vio Exacto. cada vez que pudieron verlo. Oye, te erizó la piel en el estadio, sí. te generó esa... Bueno, sí, eh, algunos podios porque hay una, algo uh -huh. importante que se nos a pasó. Ver. Hablamos del Nobel Toño Prieto uh -huh. y mira, nos escribe... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está la joda? No, 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 es que acá nos escriben un, un dato muy importante que ya ¿Sí? lo voy a encontrar. Hoy día está de natalicio su padre, don Andrés, que falleció Ay, hace muy bien. poco. Eh, lo recuerda acá en un auditor que se me fue. Un saludo cruzados esta ¿Sí? mañana. Perfecto. Sí. Ay, qué bien. Así que un saludo a Toñito Prieto. Cristian Riva dice, hoy no está Toño, pero creo que igual hay que mencionar que su padre... Don Andrés está de cumpleaños, sí. es un natalicio. Así que un abrazo fuerte abrazo. a Toñito Prieto y él a... Él sí que era crack, su papá. Él sí, él no, sí. El Toño él, era un verdadero, él era un verdadero Nobel. Claro, el Toño en las comunicaciones también es un... Cada uno en lo suyo. Esa. ¿Por qué está Gómez acá? Porque no, no tenemos que poner serios. Vez, no. Vamos, nos pongamos que serios. serios. Esto es importante, vamos. Bueno, hay resolución para Jordi Thompson. Se acerca la posibilidad de que pueda fichar por el Orenburg de Rusia. Uh -huh. Y es ahí donde surgen noticias durante esta jornada porque Guillermo, José Guillermo Mendoza, su abogado, estuvo hoy junto al ex jugador de Colo Colo a esta altura. Y esto fue lo que dijo respecto a las medidas cautelares. Viene una fianza de por medio, pero Jordi va a poder viajar a Rusia. Sí, bueno, eh, el tribunal accedió a la solicitud para nosotros principal que era en el fondo permitir que, esta, que, Jordi, que Jordi pudiera hacer abandono en el país. Eh, obviamente con el pago de una fianza, eh, el monto lo fijaron en 100 millones de pesos. Es el monto que autorizó el tribunal, digamos, para efecto de que él pudiera salir por el periodo acotado de seis meses, a partir del 25 de diciembre. Exacto. Ahora, el compromiso obviamente es que si se produce la necesidad judicial de que él comparezca a algún trámite, eh, si él eh, tenga que estar acá para esa fecha, que puede ser antes de los seis Ahí está entonces la respuesta del abogado de Jordi Thompson. Había premura en el club eh, ruso por poder contar cuanto antes con Jordi. Ellos están en la antepenúltima posición de la liga rusa, así que lo requerían cuanto antes. La justicia determinó estos plazos, así que de aquí en más se cierra el negocio, préstamo con opción de compra para que Jordi Thompson siga su carrera en el fútbol de Rusia. Ya, pues, 100 millones para salir. 100 millones para salir del país. El préstamo 300 mil. Exacto. Ya. Bueno, se termina o sea... al menos la historia por ahora de Thompson. En su salida al país. Sí, pero a ver, pero, ¿y qué, ¿quién paga sus 100 palos? El jugador, va a saber uno los rusos, quizás están dispuestos mm. a desembolsar algo, mm. eh, pero la parte involucrada, en este caso Jordi y su... Colo Colo doctor, nada que ver en el asunto. No, Colo Colo ah. no, desde el momento que ocurrió toda esta situación con Jordi Thompson, ni siquiera lo, lo defendió, ellos solo están fijando algún precio por la opción de compra y definiendo más que nada lo del préstamo, lo que implica el, el patrimonio del club, pero personalmente con Jordi hace rato que no... No están. Ya. Ahí está la información de última hora de Colo Colo. La puedes ya ver en alegrelibre.cl. Gracias, Gomito. Chao, chao. Eh, caen los podios. No te, eh... no te vayas porque quizá vuelve. <ríe> sí, quédate acá mejor. Eh, caen los podios. Pancho Rodríguez dice Don Elías Salas y Alexis. Pero para él, el delantero más importante en la historia del fútbol chileno es Iván Zamorano. Nos dice ¿Cómo, pero... Pancho Rodríguez. Pero no lo pone en el no podio. No lo pone en el podio. Pero sí lo pone como el mejor delantero Es una de forma mañosa. De meter cuatro al podio. Podio de cuatro. Listo, Pancho Rodríguez, podio de cuatro, se anota. Encima que los que lo auditores escriben, el pato lo reta. Pero es que obvio, porque si el los jefe, podios son de tres. El jefe, Él es el jefe de todo esto. Mira, perdón, seamos coherentes. Llevamos cinco años fustigando y burlándonos de Toño Prieto por meter más de tres en los podios. ¿Por qué vamos a permitirle a los auditores que lo hagan? Toño puede meter a porque los Porque ahora es ahora, porque sí. es el mejor. De ahora que se ganó el Nobel, pues. Él tiene la corona bueno. ya, pues, así que Prieto hace lo que quiere. Entonces, señor auditor, <risa> mande otro y ponga cinco. Mira, Pato, Pato Valdivia dice, Diez. Pato Valdivia, mi podio, Elías Zamorano Vidal Bravo. Podio de cuatro. Bien. ¿Te dejó escuela? ¿no? ¿Dejó, dejó escuela? escuela? Ahora es una escuela validada por un premio. Mario Díaz, Mario Díaz, mira. Enrique Ormazábal, Mario Moreno, Elías Figueroa, Raúl Sánchez. Esto es un podio generacional. Sí. Eh, Marlon Rodríguez, saludos amigo mío Dice, eh, yo tengo 50 y mi ídolo es Elías Figueroa Y dice, a Barty le pasa algo hoy No, está como siempre ¿Qué pasó? Sí, no, si no pasa nada con Barty no Al contrario, estoy muy simpático ¿Sabes sí. Yo no voy a responder la pregunta ¿Por qué? Porque tengo que ser consecuente sí. Y si hago un ejercicio, no puedo, tengo cuatro 
y no puedo dejar un ah, Entonces no pero puedo. Pero si estamos con la ley pero de dígalo, tí, se puede. Pues, diga los cuatro. Dígalo, por Elías, favor. Elías, en orden de, digamos, de, de su aparición, Elías Figueroa, Marcelo Salas, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. No podría dejar a uno de esos cuatro fuera. Listo. Cuatro no Podio cuatro. Sí, bueno. sí, sí. Renato Redondo. Sí, sí, con están todos, de parte oye, suya, están bueno. todos con podio cuatro y cinco. La última, Renato Redondo dice, mi podio, Salas, Zamorano, Alexis, Bravo de Vargas. Ha metido cinco. Vigo, goleador de Copas América. Si la última, Esteban dice, llama la atención lo poco que Vidal aparece en los podios. Bueno, apareció ahora recién. Su forma de ser, fuera de lo futbolístico, quizás le hace bajar demasiados bonos, pero dentro de la cancha tiene que estar sigo sí o arriba un podio. Sí. Ahí está la opinión de la gente. Somos Cooperativa al Aire Libre, hablamos ahora de la U. Topo Caneo, ¿tú tienes el nombre del 9 que busca la U? De los 9 que está buscando la Universidad de Chile, porque A ver. no solo tiene uno, sino los nueve. dos Ahí sí. candidatos. Pero tenemos mucha información en esto con Trena. Vamos desgranando. Técnico, arquero. Lateral, el volante y los delanteros. Así está el, el menú hoy día de la Universidad de Chile. Partamos con lo del técnico porque okay. ayer se mandó la primera oferta desde la UA Guachipato, 200 mil dólares, para sacar a Gustavo Álvarez del cuadro de la usina. Guachipato dijo que no, no hay chance, no hay chance con 200 mil hoy día de sacar al técnico Guachipato. De, eh, del sur y traerlo a la Universidad de Chile es el candidato eh, número uno que tiene la U y dicen, de aquí a esta semana no pasa por sí o por no de, de aquí a Navidad tenemos que tener un técnico o ya tener seguro que si vamos a tener o no a Gustavo Álvarez sigue las conversaciones pero hoy día no está tan cerca como parece ser la negociación entre la Universidad de Chile y Huachipato Álvarez ya le dijo me quiero ir a Santiago le queda más cómodo porque su, él está, eh, su familia y todos vienen en Buenos Aires y él quiere también tener una conexión directa desde Santiago. <coughs> quiere estar también eh, con este, eh, desde el punto de vista profesional, eh, subir en su nivel con un club de, de mayor convocatoria. Eh, y eso ya se le expresó, tanto a Guachipato como a la Universidad de Chile. Están negociando hoy día entre los clubes. Lo de Álvarez y Lago está avanzado, Yo ya, el casi listo. Pero esta piedra de tope llamada Guachipato hoy día tiene frenada la llegada de Álvarez a la U. Y si no llega, el español Torrent, que hablábamos la semana pasada de este español que conversaba con la Universidad de Chile, uh -huh. que tenía reuniones, bueno, aparece hoy día como el segundo candidato. Y no hay mucho más dentro de los entrenadores que Top. han hablado con la U. A ver, para. Eh, ¿Nos puede dar el segundo nombre y lo desgranamos acá? Porque ya, lo de Gustavo Álvarez está más o menos claro, pero el otro es el este que es ayudante de Guardiola, ¿no? Exactamente. Exactamente, Dominic Torren que eh, tuvo una conversación durante las últimas eh, jornadas con la Universidad de Chile, eh, durante la semana pasada, y aparece hoy día como el segundo candidato. Ya, eh, ahí está, po. según el reportero Caneo, Gustavo Álvarez o Dominic Torrent Font. Sí, pero a ver, si la cláusula vale 800 mil dólares, tiene que ser muy cara dura para ofrecer 200, de verdad. Sí, no, pero, Esto es lo mismo que ir a comprar un cuadro y que el cuadro salga 8 millones de dólares y vos te decís al, al, al pintor, no, tengo 100 mil. Es más o menos parecido, es lógico que le van a decir que no, que van a rebotar. Porque de última ofrecerle el 50%. Seremos muy amigos, pero... Yo insisto en no, mi, mi poco seria teoría de la reciprocidad, yo creo que la U se lo merece. Que Guachipato tenga un gesto con la U. Ah, después de tanto sí, de ida. De, después de todo lo que claro, ha puesto. Claro, la quizá por, ese lado le ofre, por ese lado le ofrecieron 200 mil. Como diciendo que quizás... Que claro. Porque además, ojo, y esto lo digo en serio, digamos, si Álvarez ya manifestó internamente, que entiendo que es lo que dijo, su deseo de no seguir, bueno, es complejo como imaginarse que él va a estar ahí a, a la fuerza. A la él fuerza. no va a seguir ahí. Entonces, si, si la cláusula es medio como ilusa, pa el, al menos para el medio local... Tal vez la U tiene una chance de negociar bien, no sé si 200, claro. pero de negociar bien y, y bajar esa cláusula. La, la U igual está tranquila con esto porque dicen, no, si el, 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 el técnico se quiere ir, eh, nosotros lo queremos tener, hay que negociar la luca, na, na, no, nadie es esclavo de nadie, pero hay un miedo, hay un miedo. ¿Cuál es? Y ese miedo se llama Colo Colo, que si Colo Colo se mete en la puja por Álvarez, se lo lleva. Se lo lleva. Y sabe que la uno tiene cómo pelear ahí. Absolutamente. Oye, y bueno, lo bajó de la lista Morón el otro día, con nombre y apellido. Dijo que no era opción, pero esto puede variar día a día. Eh, pero yo me quiero quedar un poco en Domenech Torrent. Eh, polaco, a ti, eh, porque te este parece que es un anhelo que la U lo viene persiguiendo hace rato, al menos en, 
Eh, hay algunos tengo, años que han conversado con Domenech sí, Torres. Tengo entendido eh, que sí. Técnico español, eh, ayudante Guardiola, que dirijo en el Flamengo hace un tiempo, un par de años. ¿Te llama la atención por el momento o sea, una apuesta a luz arriesgada? O... Sí, pero es un, es un tipo bien, digamos, de, 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 de esa escuela bien estudiosa, bien matea, de... Me atrevería a decir incluso un poco dogmática, eh, pero, pero sí, o sea, tengo entendido que lo vienen, lo vienen siguiendo hace, hace, hace ya harto tiempo. Eh, estuvo eh. la terna de Diego López. Ah, perfecto. Ahí estuvo Torre. Perfecto. Apareció otra vez. Bien. Desempolvaron ahí las carpetillas. Mm. ¿Y a ti qué te parece, Barty, que en este momento Yo, un técnico no, más, allá de, más allá de eso, no, 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 lo, no lo conozco así como para, para opinarte así. No, pero, cierta, pero, pero pareciera, sin conocerlo tampoco, pero parece riesgoso. Desde, desde la, la lejanía técnico sí, español en Chile te, te vuelvo a repetir eh, no sé qué presupuesto tienen para traer a un técnico también, eh, es similar a lo de Colo Colo quizás no pueden traer al técnico que quieren, van a tener que tratar de, de ojalá no equivocarse de gestionar bien y de, de traer al mejor técnico posible para este momento, eh, no van a traer al, al mejor ni al que quieren eh, van a tener que elegir bien y no equivocarse eh, ahora puedes elegir al mejor y, y, y termina andando mal, es como todo, esto es tan relativo, hay que tener un poco de suerte también, pero eh, ojo, la U tiene que tratar de mejorar la campaña de Pellegrino, que si bien no fue buena, fue mejor que, el, que los cuatro años anteriores también. Mm. Ya, Torrent o um, Gustavo Álvarez, Topito, de ahí sí. sale entonces. De ahí sale, de ahí sale y esta semana sí. debería quedar cerrada, todo indica que va a ser Álvarez. Y que la negociación se va a dar, pero ojo, ojo que... Ojo con Colo-Colo. Eh, ojo con Colo-Colo que en la U hay un poco de temor, hay un poco de temor. Mm. Vamos Qué por posiciones. Colo -Colo. Se sabe, Topito, perdón. Eh, ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Marcelo Pablo? Un, un gusto. gusto hablar contigo siempre. Siempre. ¿Se sabe cuánto gana Álvarez? Es difícil, es feo también meterse en el tema, en los bolsillos, pero... Pues, pues sí porque... se sabe. Sí, ¿se yo, sabe cuánto gana en Guachipato? Sí, me lo comentó una ah. persona muy ah. conocedora de Guachipato. Ah. Mm. ¿Topito va a dar usted el dato, no? Lo... Yo tengo entendido que entre 300 y 350 mil. Sí, a mí me dicen que no llega a 450 mil dólares. ¿Él o el, cu el cuerpo técnico? Cuerpo ah, técnico. El cuerpo técnico. Cuerpo técnico. Sí, sí, sí. Ah, escueto el... Pa 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 lo que... sí, pero no le va a pedir, paga, no le va a pedir lo mismo a la U y a Colo -Colo. Es verdad, es verdad. Tampoco no, mucho sí. más porque va a bajar el listón la U de, en términos de presupuesto técnico. <ríe> ¿Aún más? <ríe> Aún más. No, 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 pero, es que perdón. Hay cosas, perdón, hay cosas que llegan y se dicen y, no, y pasan. No, es que no tienen ninguna lógica. El hombre salió campeón en Guachipato. Llegó acá como un técnico para nosotros, medio desconocido, eh, de, de Perú, digamos, y de Argentina, de equipos más bien emergentes, por llamarlo así. Salió campeón. Ya no gana lo que ganaba en Guachipato. No. Más bien. Gana inmediatamente más. Después usted negocia 15, 20, 35, ahí verá él lo que quiere pedir y la U lo que quiere pagar. La U no puede sentarse a una mesa con el argumento en serio de decirle y tenemos lo mismo. Bueno, para eso, no, no, o sea, parte, más no, que Guachipato, menos que Pellegrino. Ese es el rango. Ya, ya. Un intermedio, unos 600 mil, 500 mil. Sí, pero le, le, le puedo aportar un detallito Por favor. que no es menor. Uh -huh. Aunque ganara lo mismo, aunque ganara lo mismo, es más caro para el club. Porque pasa a tributar en Chile. Ya deja de tributar afuera, tributa en Chile. Y por tanto, el impuesto se paga acá. O sea, lo, lo que costó el año pasado, si tú lo transformas... O sea, si le dices, van a 400, uh -huh. y la U le dice 400, esos 400 son más caros para la U que para Guachipato. Me perdí. ¿Por qué ¿Por Guachipato porque ya, no por... tramitaba en Chile? ¿Por qué el de... ¿Tributaba, porque, perdón? Porque, tributo, porque era primer, primer año. El primer Eso, año... Probado, 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 todo paga, lo, lo paga afuera. Perfecto. Este año lo paga acá. Entonces, a, a, aunque sea el mismo monto, lo va a tributar en Chile, por tanto, es más caro. Todas las renovaciones... Sí, claro, pero de... para el técnico eso no es... No, el, el técnico no, es, es el no tema es... tuyo. Claro. claro, o sea, si usted me quiere, sabe que esas son las condiciones. Punto. Técnico, entonces, lo cerramos. Álvarez Domenech, ahora Topito Caneo, lo que nos interesa, arquero para la U yeah. el próximo año. Yeah. ¿Vamos por ahí? Vamos por ahí, partamos por el arco, vamos, vamos ordenadito. Arqueros, hay dos hoy día que están en, en, en la lista... Eh, ya se sentaron a conversar con uno y se fueron de espalda con el, con la petición de su hijo. A ver, ¿se puede saber quién? Arias, el arquero de Racing. La U lo contactó, conversaron y le dijo, ¿cuánto? No, imposible. 
imposible, le dijo hoy día, si te baja del listón, estos son nuestros rangos, claro, te podemos pagar eh, jugar clase A, no tenemos ningún problema, ronda los 23, 24 millones, pero de ahí no sale, de ahí no sale. Y es eh, lo que hoy día le puede ofrecer la guaria, que hoy día tiene un sueldo mucho más alto. Debe ganar el doble en Racing. En Argentina, uh -huh. por ahí, sí. por ahí va, uh -huh. por ahí va. Pero bueno, Oye, eh, el contra... jugador... Perdón, dale, dale. perdón, contra todas las eh, interpretaciones subjetivas, digamos, y opiniones respetables, porque creo que es un jugador que en Chile se le, se le da poco mérito, como era con Diego Valdés en un momento, era erróneamente considerado menos mm. de lo que realmente es. Gabriel Arias es un arquero de primer nivel, no se sostiene un arquero en Racing durante años siendo malo, siendo verso, siendo humo, siendo amigo de los periodistas. Eso no es verdad, digamos, eso es, una, es como una ignorancia extendida en el medio. Eh, Dentro de los tres arqueros mejores del fútbol argentino. Oh, bueno, listo. Sí. Pero con eso fin, sí. se entiende el valor del jugador, ¿no? No hay duda, no hay duda. En Racing eh, fue, fue ídolo hasta un tiempo, querido, capitán, sí, no, eh, no, no, solo no. que ha tenido un año más y con un, irregular. Y con, y con una ventaja para equipos como estos grandes en Chile, que es que muchas veces la apuesta por un equipo que no, con un, por un jugador, digo, que no conoce lo que es jugar en un equipo grande. Con Aria, olvídate de ese problema. No, no, Aria. Sí. Topito Caneo. Está listo. Listo con eh, algo más con el tema del arco. Avanza sí, usted sí, bajo su ritmo sí. porque estamos ya medio pía. Así que juega. Ok, vamos. Si no es Arias, eh, el, hay uno, bueno, la opción es, es Castellón, pero ojo que Álvarez, si es que llega a la U, no quiere traer muchos jugadores de Guachipato para no pegarle tanto a su ex equipo y tener como un, un tema de condescendencia y de claro. eh, no ¿Qué? pedir tantos jugadores de, de Guachipato. Pero bueno, eso es del lado del técnico. Vamos a ver si es que pasa o no, pero bueno. Castellón no se dio a un nombre que está, Campos no va, no va a estar en la U, el, eh, no va a atajar en la U el 2024, eh, no está en los planes de hoy día de, de azul a azul, eh, eh, hoy día no, no, no va a seguir. En la defensa, ojo que Luis Casanova ya está en un 99% fuera de la Universidad de Chile para la próxima temporada, es un jugador que ya la U tomó la decisión de que no lo va a renovar, no la han avisado, pero bueno, cuando llegue el momento, eh, a fin de, de fin de año, cuando termina el, el contrato, le van a informar que no eh, va a seguir y que estas negociaciones quedan ahí porque siguen completamente estancadas y congeladas y el al jugador sabemos también que está buscando otros aires. Lo de Calderón está listo, va a ser el central, ¿Ya? lo va a acompañar Saldivia, que es la idea que tiene la gerencia deportiva, que estos sean los titulares. Nico Ramírez, que sale li salió libre de Guachipato, busca opciones en el extranjero, ya lo contactaron de la U, pero ojo, no se hacen problemas. Lateral derecho, opción 1, descartada, Felipe Loyola. Opción 2, casi descartada, Joaquín Gutiérrez. Y ojo con este nombre que aparece hoy día como el más posible lateral derecho de la Universidad de Chile. Fabián Ormazábal, de O'Higgins de Arrancagua. El lado tienen entendido que ya terminó contrato con el equipo celeste y que va, eh, van por él, van por él, van por esa carta. Eh, porque los precios que puso Guachipato por, por los dos primeros, hoy día escapan a la U y traen un jugador libre, bueno, lo ven con buena alternativa. G Gómez Al se medio... queda, ¿no? ¿Ah? Juan Pablo Gómez tiene contrato, ¿no? Se queda. Se fue Andía, Andía. Iba... Andía fuera. Sí, no, claro, él termina. Andía afuera, comienza adentro y Ormazábal aparece como lateral. En el medio terreno, la U se mete en una pelea por un volante, César Pérez. El hombre de Calera, la Universidad de Chile quiere ir por ese jugador. Es la obsesión hoy día de Mayo y de Clark. Ahí, si hay que poner los porotos, lo, todo, lo van a poner ahí. El traer a César Pérez a la Universidad de Chile. Y en la, y en el, la delantera, ojo, el nombre de Rodrigo Holgado. La U ya hizo una, una oferta por un préstamo con opción de compra. ¿Qué dice Coquimbo? De un millón para arriba no sale. Tienen que poner un millón de dólares si es que quieren a... Eh, Rodrigo, Holgado. Rodrigo Holgado en la Universidad de Chile pero hay otro en Argentina pero, eh, que perdón, están viendo qué, por, ¿por qué porcentaje? ¿sabes o no? el, el 100% por, el, por yeah. un millón ¿y el otro topito? el otro es va a decir, pero ¿qué es esto? un club de boxeo el otro es Maravilla Martínez ¿el boxeador? no, no. Ah. Adrián Martínez. Martínez hombre del Instituto de Córdoba un metro 81 centímetros delantero centro el que lavó la fiesta boca es la bombonera y anotó para el instituto en un partido histórico para el equipo de Córdoba 26 partidos, 11 goles en este 2023 es un jugador que está dentro del rango de acción para la Universidad de Chile es un jugador eh, que mm. tiene contrato hasta el próximo año pero o sea, eh, en la U eh, ven fácil poder eh, mm. traerlo y si es que no se va el holgado. Pero ojo, que hay algunos que 
prefieren a Adrián Martínez, este delantero del Instituto de Córdoba, que a Holgado. Y hoy día la pelea está 50 y 50. Pero uno, de uno de esos dos va a salir el nombre del próximo delantero de la Universidad de Chile. ¿Qué te parece, Bartichotto? No, lo van a vender por dos pesos. ¿A Adrián Maravilla? Sí. Fue uno de los mejores delanteros del campeonato argentino. Es un buen nombre el que busca sí, la U. Sí, lo quiere independiente. Mm, tiene mira, varios equipos interesados. Ahí. Va a tener que pelear. Puede con... que dependa mucho del técnico que llegue. Ahí los técnicos a veces pueden sí. tener un rol de convencimiento. Pero, si es que llega o pero si... ¿quién es, qué, no de quién, de quién sol, ¿De quién es el pase? Tiene un año de... más de contrato, me parece. No, está difícil. Claro, está difícil. Claro. Porque lo que pasa es que cuando de repente están libres, a pesar de que ten, a, a, muchos tienen ofertas del fútbol argentino, pero algunos, no todos, prefieren venir a Chile porque saben que le, digamos, van a cobrar en el año lo que, lo que tienen que cobrar. Muchas veces... Y averiguan con otro tipo o con otro y jugador, claro, dicen, cómo dicen, se vive. Oye, ¿cuándo? cuándo claro, claro, siempre, claro, 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 lo que pasa es que claro. en Argentina muchas veces te dicen, no sé, te pago, por ejemplo, 500 mil, uh -huh. eh, te pago en cuotas de... Eh, de 10 mil y dejamos un saldo así para pa, pa el final. No, y te ese pago saldo... parte en dólar y te pago parte en peso argentino. Claro, y el y peso repente, argentino y el se sal, te devaloriza. Y el saldo no te lo paga, no te lo paga. Y cuando dice, oiga, tengo una oferta, ya váyase, pero no te pago el saldo. Ah, claro. Ya, lleguemos a un acuerdo, listo. En cambio, acá sí te lo pagan. Mm. Mm. Topito Caneo, para cerrar entonces de ese gran reporteo que trajo. Los nombres, bueno, ese del técnico, de la clasificación. Sí. Sí. Y ojo que después eh, acá piden. Si sí. contratan al boxeador, le salen Pero no, después, después de todo, ¿no? después de. Da el resumen, de... hombre. Topo, da el resumen y te escuchan el bar en el segundo, por favor. Álvarez hoy día, ya. lejos a 600 mil dólares la voy Guachipato. Lo hubo ofreció 200, Guachipato no se baja a los 800. Ya. Así está la cosa. Dale. Arqueros, Arias o Castellón. Hoy día aparecen entre los nombres, pero lo de Arias es casi imposible por el tema de Lucas. Uh -huh. eh, la eh, defensa central, Casanova afuera. Ojo con Nico Ramírez, que es una opción que ya la U tiene ahí, aunque el jugador está buscando algo en Estados Unidos. Uh -huh. Lateral derecho, no es Loyola, no es Gutiérrez, Fabián Ormazábal. Posiblemente va a ser el nuevo lateral derecho de la U. Se meten a la pelea por César Pérez y arriba, Holgado o Adrián Maravilla Martínez, hombre instituto, delantero del equipo argentino. 11 goles en 26 partidos aparecen como las opciones para ser el 9 de la Y si no Gustavo Álvarez será probablemente Domenech Torrent, el otro técnico, el otro nombre de, de técnico que está. Eh, para que esto sea perfecto y lo pongamos la guinda a la torta. No, imposible. Lo están persiguiendo al topito. Yo, Ahí ¿Sabes qué? Topito, de me saco Después... los audífonos para no escuchar esto, de verdad. Después tío. de todo el buen reporteo que trajo, nos vamos Voy a, a quedar cortar. Con esto. No, se quedan con esto. Eh, no, pero escucha, sí, no, yo, como, usted dice, como dice Sebastián Esnaola, sube el volumen eh, a la cooperativa. Sube el volumen, como dice el Seba. Acá en el YouTube dicen, a ver, perdón, bar, un tema de a qué. Ver, a ver. Pegarle tanto a su ex equipo y tener como un, un tema de condescendencia y ¿Ah? de, eh, no ¿Qué? pedir tantos jugadores de, de Guachipato. ¿Cómo? Pero bueno, es... con descendencia. ¿Qué quiso decir? Después con no descendencia. Explica. Con descendencia acá, pero con descendencia. Es que como a ya, me trabé. Se trabó, maestro. No sé si, no sé si la palabra aplicada tampoco. No, no, ni siquiera... no sé si se si aplica el bar, pero le regalo, le regalo complacencia, indulgencia, Exacto. tolerancia, transigencia. Bien. Ahí tienes, para que no se meta más en el bosque. De la con descendencia es el deseo de complacer, dar gusto de acomodarse a la voluntad del otro. Bien, Correcto. Viejo, está bien. Y, con descendencia y, está bien. Y con descendencia, ¿qué es lo que es? Eso debería ser. Con descendencia, quise decir. Ah, Digo, equivoqué. Como se traba. Que tenga esos sinónimos sí, a la no, mano, que no son sé. más fáciles. Está, el, señor, el señor Aguilar está tomando nota, ¿no? El señor Aguilar tiene trabajo pendiente hace mucho rato con Igor Ochoa, no ha querido meterse ahí, así que... Ah, lo vamos me a voy molesto el... con todo menos con Barty. Topito. Ah, mm. topito. Oh, estaba re preocupado. <risa> Pero, ah, no, no peleen, muy bien lo suyo, ¿ya? Gracias, igual, Ernesto. Y dígale igual gracias a Esteban que identificó el bar en YouTube. Igual, ah, igual te quiero. Ese, le tengo unas ganas a ese Esteban. Sí, chao. <risa> Corte comercial a la vuelta. Alguna cosita de la católica vamos a contar. Pegarle tanto a su ex equipo y tener como un, un tema de condescendencia. Y... Ya sigue Al Aire Libre. Revisa más en alairelibre.cl Comienza el 2024 renovado con el remate final de Tattersall Automotriz. Precios insuperables en todas nuestras marcas. Autos, motos y vehículos comerciales con financiamiento a tu medida. Hasta agotar stock. Te esperamos en nuestra casa matriz. Avenida Eduardo Frey Montalva 9829, Quilicura. No te lo pierdas. Más información en tattersallautomotriz.cl legales.cooperativa.cl concesiones eléctricas, llamados a concursos licitaciones públicas, posesiones efectivas y mucho más visita legales.cooperativa.cl 
Una pasión que nos reúne a todos. Al aire libre, en cooperativa. A las 2 y a las 8. Información, análisis, lo que está en juego. Al aire libre, en cooperativa. Junto a ti, con todo el fútbol, todos los días. ¿Sabías que hoy los monos del BCI son todos verdes? ¿En serio? ¿Pero cómo todos verdes? Sí, y sus productos también. ¿Ah, sí? Cuéntame un poco más. Sí, porque hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Y todos nos sumamos a las acciones del BCI para que juntos veamos el futuro de un mejor color. ¿Acciones? ¿Y cuáles serían? Crédito hipotecario verde, seguro automotriz verde, leasing verde, descuentos en comercios sostenibles y muchas acciones más. Súmate tú también y sé parte de todo lo verde que estamos haciendo. BCI. Hoy puede ser diferente. Revisa las condiciones legales en bci.cl e informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en triple www.cmkchile.cl Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias? ¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas el tuyo antes del 31 de diciembre, obtienes una cuota gratis en marzo del 2024. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en las comisiones para el mercado financiero. Válido solo para las pólizas nuevas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 1 al 31 de diciembre de 2023. Cuota de marzo 2024 libera de pago cumpliendo términos y condiciones contenidos en las fases de la oferta. Base disponible en Surichile. Experto y otra experiencia de ganadores reales como Diego Teuque. En el fútbol se gana o se pierde, no hay más. Con experto siempre se gana. Fui a Qatar y el único partido que perdió el campeón del mundo me transformé en un jeque por un día y jugué con Capo en el mismo equipo. Incluso yo lo habilité para un centro perfecto, hermano. Con experto, la única casa de apuestas verdaderamente chilena. Además de plata, puedes ganar emocionantes experiencias. Ingresa en experto Punto CL y descubre más. Apuesta por nuevas experiencias. Hoy queremos regalarte una cuota de sorpresa y una cuota de alegría, porque todas las compras que hagas sobre 10 mil pesos participan en el sorteo de una compra gratis cada 30 minutos. Aprovecha esta oportunidad usando tus tarjetas de crédito BCI y haz que esta Navidad sea diferente. BCI, hoy puede ser diferente. Válido hasta el 25 de diciembre de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. La familia más grande de Chile es la familia del fútbol. Una familia con ídolos como el Chita Cruz, Don Elías y el rey del metro cuadrado. Con conchitos. Que se portan como conchitos. Y mascotas. Y el grillito del gol. Únete a la banda más linda, la familia del fútbol. Únete a TNT Sports y disfruta la experiencia de vivir el fútbol como nunca antes. Amigos de la radio, Club Deportivo Palestino te tiene una especial invitación. Esta Navidad el mejor regalo lo encuentras en tienda.palestino.cl Camisetas, buzos, polerones y mucho más. No dejes de comprar la camiseta de la resistencia. También te invitamos a comprar tu abono y asegurar tu asiento en un 2024 lleno de desafíos. Club Deportivo Palestino. Más que un equipo, todo un pueblo. Dejar que el espíritu navideño entre a tu hogar es un... Momento Personaliza tu hogar con la magia del especial Navidad de Easy, con colecciones únicas y todo en decoración, homenaje y más. Easy, renueva el amor por tu hogar. Ok, y acá están sus llaves y este es el informe. ¿Y lo que está en estas cajas? Los repuestos que utilizamos, así puede confirmar el estado original. Y para el pago, acerca su tarjeta y listo. Agenda vía web, la atención de tu Ford en el taller móvil de Postventa Curifor. Recibe el servicio de mantención por kilometraje de tu vehículo en tu casa o lugar de trabajo. Ingresa a curifor.cl para que tu vehículo reciba la atención que merece. Porque calidad en Postventa es Curifor. ¿Y si estoy en contacto con mi equipo de trabajo en todo momento? ¿Y si me mantengo conectado a mi negocio en todo Chile? ¿Y si contrato la mejor red 5G? Con Entel Empresas, no dejes de soñar. Aprovecha y pórtate con hasta 8 líneas con gigas y minutos libres. Por 6.925 pesos cada una por 12 meses. Contrata ahora planes móviles para tu negocio en entel.cl. Slash Empresas. Entel Empresas, contigo en todas. 
¿Sabías que hoy los monos del BCI son todos verdes? ¿En serio? ¿Pero cómo todos verdes? Sí, y sus productos también. ¿Ah, sí? Cuéntame un poco más. Sí, porque hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Y todos nos sumamos a las acciones del BCI para que juntos veamos el futuro de un mejor color. ¿Acciones? ¿Y cuáles serían? Crédito hipotecario verde, seguro automotriz verde, leasing verde, descuentos en comercios sostenibles y muchas acciones más. Súmate tú también y sé parte de todo lo verde que estamos haciendo. BCI. Hoy puede ser diferente. Revisa las condiciones legales en BCI.cl e informes sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en triple www.cmpchile.cl Tecnología, cultura pop y sport, streaming, videojuegos, para jugártela todo el día. Descarga la app de Cooperativa y disfruta tus contenidos favoritos de supergeek.cl Cooperativa, 3, 29 minutos. 3, 29 minutos. Westlake, el cambio inteligente. Amiga, ¿Mm? lo cambié. No, ¿qué pasó? No aguanté más. Primero me dejó botada camino a la playa. Sí. Y este fin de semana me volvió a dejar botada en el Matri de la Fran. ¿Por cuál los cambiaste? Westlake. Neumáticos ah. Westlake. El, el cambio, cambio inteligente. inteligente. <risa> Haz como las amigas y cambia tus neumáticos a Westlake. Seguridad, innovación, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Con la alegría de siempre, al aire libre en Cooperativa. Estamos de vuelta, pero por poco tiempo nos queda todavía un corte comercial, pero solo para informar la lincha de Colo Colo, que informa también César Luis Merlo, nuestro corresponsal, mm. en Buenos Aires, que es especialista en el mercado de pases. Vélez negocia con Gustavo Quinteros hace seis minutos para que sea su entrenador. Hubo varios encuentros positivos en el aspecto deportivo. Eh, resta llegar a un entendimiento económico. Pero está muy cerca. Si se cierra, tendrán su cuerpo técnico a Gabriel Macaya, Barti, que estuvo en el club con Marcelo Bielsa. Sí. Así que Quinteros, de acuerdo a la información de Merlo, siempre certera, va a llegar a Vélez en una de esas. Era Milito la primera opción. Que ya dijo y que tiene bajó. seis meses de asunto. Sí. Sí. Eh, el corte y a la vuelta, y sí, nos vamos. Tres minutos y volvemos con la agenda. Ya sigue Al Aire Libre y luego Tardes Deportivas. Siempre me han felicitado por mi jardín y mi quincho. Soy Bernardo Borgiat y hoy te revelaré mi secreto. Steel Batería, ese es mi secreto. Mi fiel compañero a la hora de llevar a cabo todos los proyectos de jardín. Si quieres tener un jardín soñado como el mío, ingresa a www.jardinsoñado.cl Podrás revisar todos los consejos y cuidados para tu jardín. No lo olvides, si quieres lo mejor para tu hogar, elige Steel Batería. Steel, siempre junto a ti. Regala la mejor tecnología esta Navidad. Llévate un increíble Samsung A34 5G en hasta 24 cuotas sin interés de 7.990 pesos mensuales hasta el 24 de diciembre. Contratando el plan de 400 gigas con Paramount Plus y Mega Go incluidos sin costo. Oferta exclusiva portabilidad. Conoce más en BTR.com. Descarga la app de Cooperativa y encuentra todo el día, todos los días, radio en vivo, programas, noticias, entrevistas, deportes, podcast, ciencia, contenido gamer, música chilena y más. Cooperativa, todas las noticias, todo lo que quieres, todo el día. En Cooperativa, cuando hay que volver, volvemos con todo. Volvemos a casa, volvemos a encontrarnos, volvemos con Lo que queda del día, con Paula Molina. Reunimos en una sola tarde, todo lo que quieres y necesitas saber. Noticias de Chile y el mundo, deportes, historias, entrevistas y compañía. De lunes a viernes, 4 de la tarde, Lo que queda del día, en Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Para vender por internet... Confío en los que saben de medios de pago. Para seguir creciendo, confío en los que saben impulsar negocios. Para llevar mi negocio a todas partes, confío en la red que no se cae. Pues. Por eso, confío en Transbank. Transbank tiene las mejores soluciones para todo tipo de negocios, en las que puedes confiar para recibir pagos con tarjetas en tu local, por internet y por todo Chile. Infórmate y conocerás todas en Transbank.cl. Transbank, apoyando negocios. Hola. 
Llegué. Hola, ¿cómo te fue con el auto? Mm, mal, no. no alcancé a llevarlo temprano y cuando me pude arrancar me dijeron que no me podían atender. ¿Pero cómo? ¿Lo viste en Curifor? Chuta, se me olvidó. Ah. En Curifor, agendas online, ¿verdad? Sí, po. Así aseguras la atención y puedes pedir taller móvil y la mantención la hacen a domicilio. Buena. ¿Cierto? Ingresa a Curifor.cl para agendar la atención de tu Ford sin moverte de tu casa u oficina. Y con el taller móvil de Curifor recibe el servicio de mantención por kilometraje que tu vehículo merece. Porque calidad en postventa es Curifor. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre para tus finanzas. Puedes hacer una transferencia con la facilidad con la que subes el volumen para escuchar esto. Y a donde sea que estés yendo, puedes usar tu tarjeta de manera segura. Transfiere dinero, usa tu tarjeta, paga tus cuentas y retira efectivo. Todo esto gratis y desde un mismo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta digital. Mercado Pago. No importa si te atreves a hacer match o jugar a la botellita. Porque todas las generaciones se atreven a más con el sabor de Pepsi Zero. Destapa el sabor de una Pepsi Zero. Atrévete a más. Este domingo, el desarrollo y el crecimiento se ven de forma circular. Piensa circular en cooperativa. La sustentabilidad y los temas que hacen girar al planeta. Piensa circular. Este domingo a las 9.30 de la mañana. Escúchalo también en cooperativa.cl. Cooperativa. Todas las noticias, toda la sustentabilidad, todo el día. 24 grados. 24 grados en Santiago. Cooperativa. 3, 35 minutos. 3, 35 minutos. Entra a alairelibre.cl y revisa todas las noticias, todos los deportes, todo el día. La cocina, luego el... Solo me quedé con Héctor Salamanca. Así es. O Polaco Gol. Se, 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 se. Con su sombrerito. He estado muy pasados. Todos huyeron. He estado muy pasados y nosotros nos tenemos que ir. Pero antes les voy a decir que si te mantienes conectado con tu negocio, estés donde, donde estés, con el Tele Empresa no dejas de soñar. Pórtate con hasta 8 líneas con gigas y minutos libres por 6.925 pesos. Cada una por 12 meses. Contrata online en tel.cl slash empresas. Nosotros nos vamos. Eh, vienen las noticias y luego todo por el deporte. Tardes deportivas con Rodrigo Contreras para hablar. Eh, Dichaleco López se viene en el rally de acá vienen cositas que contar con 5 de enero. ¿El 5 de enero? Perfecto. Cinco. Estaremos con las tardes deportivas y Rodrigo Otra. Nos vamos ya. Chao, me dice el jefe. Estamos más pasados que 8. Nos vemos. Chao. Para mantener algunos pocos tranza, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba algo así, el que traza es otro giso todo narco. Al aire libre en cooperativa. Presentaron. Esta Navidad compra todo en 3 a 6 cuotas sin interés. Con tus tarjetas de crédito BCI. En Teleempresas. Personaliza y re.